మునీశ్వరులు మీ ఇద్దరిని చూడాలని కాళికాదేవి ఆలయంలో ఎదురు చూస్తున్నారు మేమందరం బాబాజీ గారి శిష్యులు అవతార పురుషులు బాబాజీ గారి వద్ద నుండి మీకు ఒక శుభవార్తలు తీసుకొచ్చాం గురుదేవుల అనుగ్రహం వలన మీకు ఒక మగబిడ్డ కలుగుతాడు రానున్న మహాశివరాత్రి పర్వదినమున ఆ బిడ్డ జన్మిస్తాడు ఈ వయసులో మనకు బిడ్డ బిడ్డ పుట్టిన పదవ రోజున మేము మళ్ళీ వస్తాం శుభమస్తు గారు తండ్రి ఏంటి నాన్న ఏమండి భయంగా ఉంది ఆ సాధువులు చెప్పినట్టు వచ్చి నా బిడ్డని తీసుకెళ్తారా తీసుకువెళ్ళ వాళ్ళు చెప్పారే గాని తల్లి నుంచి బిడ్డను వేరు చేయడానికి మనసు వస్తుందా చెప్పిన వాళ్ళు సామాన్యులు కారు బాబాజీ గారి శిష్యులు వచ్చేసారు బాబాజీ అనుగ్రహం వలన జన్మించిన బిడ్డ గనక బాబా అని పేరు పెట్టండి గత జన్మలోని ఆశావ్యామోహములను తీర్చుకున్నటికే ఆ శిష్యుడు ఈ జన్మనిచ్చాడు అందువలన ఆ వ్యామోహములు తీరునంత వరకు దైవాన్ని బాబాజీని ఈ బిడ్డ నమ్మడు కనుక అతని కోర్కెలు ఎటువంటివైనను అనుభవించని బండి ఇది బాబాజీ ఆశీర్వదించి ఇచ్చిన శ్రీచక్ర ఈ బిడ్డ జన్మ రహస్యాన్ని అందరికి ఇవ్వండి 
अटंटे अर्थ समय रातार पुषुड़ परम गुर बाजी गारी आश्न को सामधान शिवरात्रि महागणपति डील को तीरकाय को महागणपति की मावड़के मालेसा असले परमेश्वर गंग के हेड इच्छे पारो जी बॉडी इच्छे कड़ा कन्फ्यूजन लग चुका है इपुने वेरा इपुने मावड़ पर दंडे सी हर फैमिली ड्यूजन दर्ता उड़ा असल वाले फैमिली की नहीं क्या ना डिफरेंस होना यानी थैंक यू ये बारे की ये पन्ना चुदो आप अंजाय डन की देश लो सेपरेट को ग्रुप उन्हें ना चूड़ा नहीं ऊपर जो उसने भगवान तो नेगेटिव जा सकते हो हे ना किस समय ते भगवान ते नेगेटिव जा सकता मानस से ते भामल ने नेगेटिव जा सकता थैंक यू आई ना नू विनायक कुड़ी विजय कुड़ी बाग कहीं कुड़ी बाग इनके जालम माँ विनायक कोटिंच चक्रीडा अतर सीट ने 
నాకు బాబా ఒక్కడే నేర్పాలి నీ కోసమే కదా లక్ష్మి బాబా వేసుకునేటని మొదలు డ్రెస్ లో నేసుకుంటున్నాను లేకపోతే నేను ఎట్టుండవు అని చెప్పనా ఉంచు పులి మీద చార్లుంటాయి పిల్లి మీద చార్లుంటాయి అలానే రెండు ఒకటి అవుతాయా కావు నువ్వు అంతే నోటికి పళ్ళుంటాయి దుబ్బినికి పళ్ళుంటాయి రెండు ఒకటి అవుతాయా ఏ లోకల్ రా ఇది వద్దు అన్న వాళ్ళని కావాలి అంటారు కావాలి అన్న వాళ్ళని వద్దు అంటారు ఏంట్రై కంట్రీ వెల్కమ్ టు సినీ రంజని ఈ నాటి కార్యక్రమంలో పౌరాణిక చిత్రాల్లోని కొన్ని మరపురాని దృశ్యాలు అన్న అంశంపై కొన్ని సన్నివేశాలను చూద్దామా నా పెళ్ళ కోసం నా తల ఇచ్చేస్తున్నా ఏ యాక్టింగ్ రా ఇంకో జన్మతారు నైస్ రా నైస్ రా అవును అన్న అయితే నీకు ఏ విద్యలు కావాలో నువ్వే కోరుకో ఉన్న తెలుగు పోయి కొత్త తెలుగు రావాలా సరే అరుణ చలం బాబా కాళికాదేవి వరవిచ్చిందట నాగేశ్వరరావు గారు మహాకవి అయ్యట మన అన్నగారిని మోసం చేసారమ్మాగితే ఇండియానే మోసం చేసేస్తారు కదా మనం మోసపోకు ఏమా కైకో నోస్ <laughs> 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 తెలిసింది గోరంత తెలియంది కొండంత తనని తాను ఎరిగిన వాడు సర్వం గ్రహించగలడు మంత్రము ఉంది తంత్రము ఉంది యంత్రము ఉంది పూర్తిగా తెలిసిన వాడు మాట్లాడడు తెలిసి తెలియని వాడు మాట్లాడకుండా ఉండలేడు తెలివి తక్కువ సోదరా తెలుసుకోరా మానవ తీసుకొచ్చి <laughs> సారీ <laughs> వచ్చిన వాళ్ళని ఆదరించి ఆదుకునే మద్రాసు బట్టలో కాలు పెట్టి మద్రాసి అని వెక్కిరించింది క్షమాపణ లేదా స్టోరీ చేంజ్ అవుద్ది సారీ చెప్పమ్మా నేను సారీ చెప్పాలి సారీ అనవే ఏ బాబు నేను సారీ చెప్పనా లోపల తీసుకెళ్దాం తర్వాత పెద్ద తీసుకెళ్దాం జగదీశ్వరి అంకల్ 
మాటికి అంకుల్ అంటుంది వర్ష మార్చట్టు లేదే బై ది బై ఎనీ హెల్ప్ ప్లీజ్ థాంక్ యు రా పిక్ అప్ పిక్ అప్ ఎస్ యూస్ మీ ఎనీ హెల్ప్ ప్లీజ్ థాంక్ యు ఆ సుకే సిటి ప్లీజ్ ఐ యామ్ హెల్ప్ ఎస్ ప్లీజ్ థాంక్ యు నువ్వేంటి అవును మా ఇంటి ఎదురింటి అవును హాయ్ నా హెల్పా ఇది సారీ సారీ రాంగ్ టచ్ ఎరా ఈవిడ కోసం హెల్పింగ్ అంతా ఎవరు ఇక్కడ ఊరికే చేయక్కర్లేదు పని పూర్తవగానే కూలి ఇస్తారు తీసుకుపోండి కూలే కూలి ఇస్తుందంట్రా ఏంటి కూలే నా గురించి ఇంకా తెలియదు అనుకుంటాను మన గురించి కొంచెం చెప్పండి రా అన్న అనుగ్రహిస్తే దయ్యం ఆగ్రహిస్తే సినహం ఎదిరిస్తే పోరు ఎదిరిస్తే జోరు బాబా మనిషి నలుపు మాట నిప్పు అర్థం చేసుకోకపోతే కంటి నలుసు అర్థం చేసుకుంటే కంటి వెలుగు చాముండేశ్వరి బాబా బాబు ఏమిటి ఏమైంది అరుణాచలం అది మా ఫోర్ మా సంగతి తెలియక మీ అమ్మాయి ఓవర్ చేస్తుంది కదా చెప్పండి చిన్నపిల్ల తెలియక తప్పు చేసుంటే క్షమించి వదిలేసేయండి మేము ఇంటి కొత్తగా అద్దెకొచ్చాం ఇది తటి జగదీశ్వరి భువనేశ్వరి రాజేశ్వరి చాముండేశ్వరి This is Baba, my Arunachalam, that Guttonkai. Yes. This Chamundi, my dear girl, is Chamundi. Understand? Yes. Thank you, Milad. Proceed. Everything okay. Me padda mai konya speed ek kula onde konya tagin suko manandi. Come on, Kings. Yes. What happened? It's too much. You didn't have to make it too tonight, Ruth. Some more hands check the gala watches. Anna. Anna. ఇదిరిటి బుగ్రమ్మాయిలు ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి మేడ మీద వస్తున్నారన్నా అన్న వాళ్ళు వేసుకున్నారు చూడన్నా ఓ డ్రస్ అసలు వేసుకున్నట్టే లేదంటే నమ్మన్నా చూడు వచ్చే టైం అయింది చూడు 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 ఎరా జన్మ వస్తుందని చెప్ప బెంజ్ వచ్చింది సారీ టైమింగ్ మిస్ అయింది ఆ ఈశ్వరి ఎందుకు ఎప్పుడు వస్తారా ఆహా ఏంటి మీరు చేస్తోంది చూస్తే తెలియడలే ఎక్సర్సైజ్ ఆ అది తెలుస్తోంది ఆ పని ఇంట్లో చేసుకోవచ్చుగా మా ఇంటి మేడ మీద మేము ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే తప్పేమిటో కరెక్ట్ చాలా కరెక్ట్ మీ ఇల్లు మీ మేడ మీరేమైనా చేసుకోవచ్చు కానీ వీళ్ళున్నారే బ్యాడ్ బాయ్స్ మెడికల్ తిరుగుతున్నా నాకు ఎక్సర్సైజ్ గురించి అంతగా తెలియదు కానీ యోగాసనాల గురించి కొంచెం తెలుసు భారతీయ మహిళలు చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఒక్కొక్క ఆసనం ఉంది అది వాళ్లకే తెలియదు చెప్తా వినుకో వాకిలి జిమ్మి కళ్ళాపు జల్లి ముగ్గు వెయ్యటం కూర్మాసన ఉద్ఘటాసనం వెన్నెముకకు మంచిది బట్టలుతికి పిండి ఆరేయటం అర్ధ ఉద్దారాసనం చేతి వేళ్లకి నరాలకి మంచిది నీళ్ల బిద్ద చంకర పెట్టుకుని నడవటం తాడాసన పాష్ప పంకి నడువుకి మంచిది మన దేశ సాంప్రదాయం మోకాళ్ల మీద కూర్చొని నమస్కారం చేస్తారే అది ఒక ఆసనం అస్థి నిషితం పేదవాడి కడు పాకలతో మండుతున్న ఉళ్ళు గన్నులాగ ఎందుకుంటుందో చెప్పనా మండు టెండల్లో నెత్తిన బరువులు పెట్టుకుని కూలి పనులు చేస్తూ ఉంటారే అప్పుడు ఒళ్ళు నిఠారుగా ఉంటుంది ఒంట్లో ఉన్న ఆరు చక్రాల్లో చలనం కలుగుతుంది మూలాధారం స్వాధిష్టానం మణిపుర అనాహత విశుద్ధ ఆజ్ఞ మూలాధారం నుంచి కొండలిని సహస్రానికి పోతుంది అండర్స్టాండ్ బెబే బాబా ఇవన్నీ అక్కడ చదివావు ఎలా నేర్చుకున్నావు ఎంత అతను కొట్టేశావు ఎవడు చదివాడు ఎవడికి తెలుసు ఏదో నోటుకు వచ్చింది వాగానం అంటే ఇదంతా నిజం కాదా కాదు అబద్ధమా మరేంటి కొట్టుకురు కొట్టు అలా అంటే గానీ భయపడరు ఏమండి ఆ అబ్బాయి చక్రాల గురించి ఏమో కరెక్ట్ గానే చెప్పాడు ఈ యోగాసనాల గురించి చెప్పిందంత నిజమా అతను చెప్పింది అక్షరాల నిజం వాళ్ల నాన్నగారిలాగే దీనికి దైవభక్తి చాలా ఎక్కువ ఎంత మోడర్న్ గా ఉన్నా మెడిటేషన్ పూజలు పునస్కారాలు ఏవీ వదలదు రామకృష్ణ మిషన్ స్కూల్లో చదివింది మీరు నేను చూసాను ఎప్పుడమ్మా కలలో చూసావా కాదు 
ఎక్కడో బాగా చూసిన మొహం ఇవి లోపల పెట్టేస్తాను వచ్చే పౌర్ణమి నాడు మా ఇంట్లో సత్యాన్న వ్రతం చేసుకుంటున్నా మీరు తప్పకుండా రావస్తాను వెళ్ళొస్తామండి కింగ్ నొప్పెక్కువగా ఉంది వీకయ్యానా ఏంటి నన్ను బాబా ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అరడుగు స్టూల్తో దొక్కితే ఏమవుద్ది అమ్మా ఆ ఎదురుంటి చాముండేశ్వరం లోపల రానియద్దు ఒట్టి అల్లర పిల్లలా ఉంది బాబా ఇంతవరకు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోమని నేను బలవంతం చేయలేదు కానీ ఎప్పుడైనా నీకు పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరిక కలిగితే ఆ చాముండేశ్వరిని చేసుకో అన్నయ్య తన బిడ్డ తనతోనే జీవితాంతం ఉండాలని ఓ తల్లి కోరుకోవడం తప్ప అందర్లాంటి తల్లులు కోరుకోవటంలో తప్పు లేదమ్మా కానీ నువ్వు అందర్లాంటి తల్లివి కాదు బాబా అందర్లాంటి బిడ్డ కాడు బాబాని అదుపులో ఉంచాలనుకోవటం వట్టి శ్రమ నీ మనసును అదుపులో ఉంచుకోవటానికి ప్రయత్నించి బాబాని దేవుడేను ఆశీర్వదించింది ఏమిటా అని ఆశ్చర్యపోతున్నా మర్యాదలు అందుకోవడం బాబా ఒక్కడికే చెల్లిందా నేను ముఖ్యమైన విషయాన్ని మీతో మాట్లాడి పెడదామని వచ్చాను చెప్పండి బాబా జాతకాన్ని నాకు చూడాలని ఉందమ్మా ఇంతవరకు బాబా జాతకాన్ని నేను ఎవరికి ఇవ్వలేదు డబ్బు కోసం నేను జాతకాలు చూసే వ్యక్తిని కాదు శాస్త్రాన్ని దైవంగా ఆరాధించే వ్యక్తినమ్మా అందుకే నీ చెప్పిన దాంట్లో నిజం ఉంటుంది నీ చెప్పింది కూడా జరుగుతుంది ఉండండి తెస్తాను ఇన్ని గ్రహాలు ఉచ్చలో ఉన్న జాతకాన్ని నేను ఇంతవరకు చూడలేదమ్మా ఈ ప్రపంచమే ఇతను చూసి గర్వపడేంత ఇదిగా ఎదగబోయే జాతకం ఇది అది ఏ రంగంలోనో ఎప్పుడో ఇప్పుడే చెప్పలేము తగిన సమయం రాగానే అదే తెలుస్తుంది బాబా మన కంటికి ఒక సగటు మనిషిగా కనిపించిన అతనిలో ఓ మహాశక్తి ఉంది ఈ జాతకుడు పుట్టినప్పుడు ఏదైనా ఒక విశేషం జరగ తప్పదే అటువంటిదేం జరగలేదు జరిగిండాలి నవగ్రహాల సంచార ఫలితమే మనిషి యొక్క జీవితాన్ని నిర్ణయించేది బాబా జాతకం చూసిన మీదట అతని గురించి కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పాలనిపిస్తుంది వచ్చే ఎనిమిదవ తేదీ శని మారుతున్నాడు అతని జాతకం ప్రకారం నోటి తుడుచు వల్ల చేసుకోవటం పోలీసులు కోర్టులను గొడవలు జరుగుతాయి అవి జరగకుండా చూడండి 
కాని బాబా జాతకంలో సూర్యుడు ఉచ్చంలో ఉన్నందువల్ల వచ్చే పద్నాలుగవ తేదీ ఎవ్వరికీ దక్కని భాగ్యం బాబాకి దక్కబోతోంది అది ఊహించని కలయికమ్మ నాటి నుంచి అతని జీవితంలో ఎన్నో మార్పులు మలుపులు చోటు చేసుకుంటాయి వచ్చే శివరాత్రి రోజున బాబాకి మరో పెద్ద గండం ఉంది ఆ రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల్లోగా ఏమైనా జరగచ్చు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఆ భగవంతుడు నాడు మనకి దేవుడికి చాలా దూరం ఇక్కడే మనిషి మనసులో ఉన్న ఆశే మాయ నమస్కారం చదువుకు నమస్కారం అండి రండి మీరే ఎలాగైనా నేను చెప్పి చూస్తాను నమస్కారం బాబు ఏ ముసలైనా నువ్వు వత్తకొచ్చావా బాబు ఈ స్థలం అమ్మితే వచ్చే డబ్బుతో తన కొడుకుని అమెరికా పంపించాలని గఫార్ బాయ్ ఆలోచన స్థలం అమ్మితేనే గాని మరి డబ్బులు రావు ఈ స్థలాన్ని వదిలిపెట్టేయండి మీరు ఆడుకోవడానికి పక్కనే ఒక మంచి స్థలాన్ని నేను ఏర్పాటు చేస్తాను ఊరికే ఎందుకు ఆ డొంక తిరుడు మాటలు మేము ఒక చోట అడుగు పెట్టాము సొంతం అయిపోయినట్టే మీరు మాట్లాడేది కొంచెం కూడా బాగలేదు ఆ దెబ్బ నీకు తగలాల్సిందే ఇంకొక మాట మాట్లాడితే ఇప్పుడు తగులుతుంది నువ్వు ఎమ్మెల్యే అది మా నాన్న పార్టీ ఎమ్మెల్యే గనక నేను వదిలిపెడుతున్నాను మన గఫర్ బాయ్ ని ఆ మంచి గారి మనుషులు వాలీబాల్ కోర్టులో పట్టి కొడుతున్నాడన్నా స్థలం వెంటనే ఖాళీ చేయాలి గఫారు భాయ్ ని క్షమాపణ అడగాలి పది సెకండ్లు టైం ఇస్తున్నాను ఎవరి కత్తు తెలుసా మా బాబా కత్తి స్థలాన్ని వెంటనే ఖాళీ చేసి తీరాలి గఫార్ బాయ్ ని క్షమాపణ అడగాలి పది లెక్కెట్టేలోగా కత్తి నూతిస్తే తలాని వదలను ఫైటింగ్ రెడీ నడుతు కత్తి తీలేదనుకో తలాని వదిలేసి రాజి పడిపోయినట్టు అర్థం బాబా కౌంటింగ్ స్టార్స్ ఆ వన్ ఆ టూ ఆ త్రీ ఆ ఫోర్ బాబా ఇక్కడికి వస్తున్నట్ట రాణి నేను మీతో ఆడచ్చా అక్కడ చేయి తగ్గిందట నీకు ఆట తెలుసా కొద్దిగా తెలుసు నువ్వు ఆటలో ఫార్వర్డా బ్యాక్వర్డా లేక సెంటరా నీ బ్యాక్వర్డ్ అండి చూస్తేనే తెలుస్తుంది వెళ్ళు
పది కౌంటింగ్ కాదు నాన్న నువ్వు బచ్చ అందుకే తలపాగా కట్టలేదు ఇప్పుడు మూడే కౌంటింగ్ మూడు కౌంటింగ్ లో కత్తి నువ్వు తీస్తే సమరం నే తీస్తే సంధి బాబా కౌంటింగ్ స్టార్ట్ వన్ టూ త్రీ గుడ్ బాయ్ బీడి నో 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 స్మాల్ బాయ్ పార్టీ వీక్ అని స్థలం లేపేద్దాం అనుకున్నావు కదా దొంగ దెబ్బ కొట్టడం మీ పాలసీ దొరలో వచ్చి కొట్టడం ఈ బాబా పాలసీ ఇంకోసారి ఇక్కడ కాలు పెట్టావో వాలీబాల్ కాదు నాన్న ఫుట్బాల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కోపరేషన్ ఎక్స్చేంజ్ మా వాడి చేతికి ఇవ్వండి ఇంద తీసుకోండి బాబా చల్లగా ఉండాలి కూర్చోబెట్టిందే నేను నాకే పవర్ చూపిస్తున్నాడా అప్పుడేమో నా కాళ్ళు గడ్డాలు పట్టుకున్నాడు చూడు మన ముప్పై మంది సపోర్ట్ తోనే ఆయన సీఎం కుర్చీలో కూర్చుంది వాళ్ళని లాగేస్తే ఆ కుర్చీ కూలిపోతుంది కాఫీ అంటే నువ్వు చేసింది కాఫీలో పంచదార వెయ్యొద్దు వెయ్యొద్దు అని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను నీకేమన్న బుద్ధి జ్ఞానం ఉందా రా నీ సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పు ఎప్పుడు రామస్వామికి ఇప్పుడు టైం లేదు ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు వస్తాడని చెప్పు వెళ్ళు 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 అయ్యా అయ్యా ఏంటయ్యా పెద్దయ్య గారు పిలుస్తున్నారు రాజకీయాల మఠాల ఉంచి ముందు నీ కొడుకు సంగతి చూడు ఎవడు చదువుకోటి పంపాడు ఇవాళ ఆడిని కొట్టినవాడు రేపు నిన్ను కొడతాడు చిన్న పవునైనా పెద్ద కథతో కొట్టాలి ముందు ఆ పాము సంగతి చూడు అరుణాచలం డింపుల్ కపాడియా తో కరోడ్ కరోడ్ పైసా లేక టాంగే దిక్కాతే హ లేకిన కుచ్ లోక్ పైసే నై కుచ్ నై సబ్ ఫ్రీ షో వైసే దిక్కాతే హ టాంగే దేఖ్ లడ్కీ కో జరా మస్తీ జాదా హై బాబా బాబా హిందీ మాట్లాడతావు సంస్కృత్ మాట్లాడతావు అప్పుడు అప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో అదర కొట్టేస్తావు ఏ స్కూల్ లో చదువుకున్నా నాన్న నాలుగుళ్ళు తిరిగి నలుగురితో మాట్లాడితే నాలుగు భాషలు వస్తాయి నాలుగు గొళ్ళ మధ్య అంతే సంగతులు కరెక్ట్ అమ్మా 
ఒక్క లాంగ్వేజ్ నమ్ముకుని ఈ ఊళ్ళోనే బావిలో కప్పరా ఉండిపోయాం బాబా మందే పెద్ద విజయ్ అనుకుంటే మనకంటే సూపర్ విజయ్ మీరు పెద్ద దాదాని విన్నాను ఎన్ని సార్లు చెప్పాను కాళ్ళ మీద పడొద్దని నా కాళ్ళు పట్టుకునేవాడు నచ్చడు కాళ్ళు లాగేవాడు నచ్చడు మీ ఓనర్ చెడ్డ పేరు తెచ్చి పెట్టేది పరాయి వాళ్ళు కాదు పక్క నుండి వాళ్ళే లైట్ అని తీసేయండి ఇలా రండి హలో ఇప్పుడు రామస్వామి మాట్లాడుతున్నాడు మంత్రి గారా బాబా అక్కడ ఉన్నాడా ఉన్నాడండి వాడిని వెంటనే రైల్వే గోడౌన్ కి రమ్మన్నా అయ్యా నేను పోయి చెప్తే ఆయన వింటారా చెప్పండి చెప్తోంది రామస్వామి రమ్మనమయ్యా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడే వచ్చి తీరాలి మంత్రి బాబాని ఇప్పుడే రైల్వే గోడౌన్ కి రమ్మంటున్నాడు మనం చెప్తే బాబా వింటాడా అదే కదా ఏం చేద్దాం అవును బాబాతో వచ్చిన అమ్మాయి ఎవరు నాకు తెలియదే ఆ అమ్మాయి ఎవరో ఎక్కడ పనిచేస్తుందో వివరాలు తెలుసుకురా వెళ్ళు తెలుసుకురాను బాబా దంతాడు పిలకపోతే మంత్రి దంతాడు నమస్కారం బాబా చూ చాలా రోజులైంది ఎరుగురు ఏమన్నా వెళ్ళేవేంటి వ్యాపారం ఎలా ఉంది ఏం వ్యాపారం బాబా ఎలా స్టోన్ ఉంటే బెటర్ అనిపిస్తుంది
బాబా మన వాళ్ళు నేరం తీసేట్టండి ఎంతమంది వెళ్ళారు ఇలా చూడు యాభై మంద వంద మంద ఐదు వందల మంద వెయ్యి మంద ఎంతమంది కావాలన్నా తీసుకెళ్ళు బాబా ఇంకా తలపాక తలకే ఉంచేవండి తీసే బాబా అంత పూర్తయిపోయింది కదా ఇంకా పూర్తవలేదు ఇప్పుడే మొదలైంది ఏంటి అనేది లో క్లాస్ ని హై క్లాస్ ని టచ్ చేయకూడదు టచ్ చేసిన తర్వాత మనం నిద్రపోకూడదు నిద్రపోయామా మన్న లేపేస్తారు నువ్వు ఏ బి సి డి అని అన్ని క్లాసులు చెత్త కొట్టేసేవే ఇక మీద మన జోలికి ఎవరు రారు బాబా వస్తారు బాబా నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే వాళ్ళు వస్తున్నారమ్మా ఎంత మంది లేకపోతేనమ్మా తలపాగు ఉంచనా తీయనా వద్దు పర్మనెంట్ కట్టగా ఉంచేసి లేదా వాళ్ళు మమ్మల్ని లేపేస్తారు బాబా ఏంట్రా మంత్రి బాబాను ఇప్పుడే రమ్మన్నారు మంత్రి మంత్రి అంటూ ముండాన్ని పిలిచినట్టు పిలిచిన పేరు లేదా పుడుతూనే మంత్రి మంత్రి అంటూ పుట్టాడా పొట్లకాయల మంత్రి ఆయన పేరంట్రా రై ఆయన పేరంట చెప్పరా ఇప్పుడు అవసరం అయ్యో ఇప్పుడు రామస్వామి ఏంటన్నా ఆయన పేరు వినగానే అంతోనికి పోతున్నా వడకరే ఏంట్రా ఆయన చాలా ప్రమాదకరమైన మనిషిరా కిందసారి ఎలక్షన్ లో ఆయనకు ఓటే లేదని జనాలందరినీ లైన్ లో నుంచోబెట్టి వాళ్ళ చెవులన్నీ కొరికేశారా బాబా ఎస్ నీ బిగ్ బ్రదర్ అడ్వైజ్ ప్లీజ్ 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 పులి తోక పట్టుకుని ఒక రౌండ్ కొట్టమంటావా దానికి నేను రెడీ మొసలి వీపు మీద ఎల్లకిలా పడుకోమంటావా నేను పడుకోవడానికి రెడీ ఎలుగుబంటిని కావలించుకుని ఒక రోజంతా నుంచోమంటావా దానికి నేను రెడీ థ్యాంక్ యూ ఎలుగుబంటి తీసుకురాగ్రా తీసుకొచ్చి కనిపించేలాగా ఉన్నావే బాబా ఇప్పుడు రామ్ సాంగ్ చూడటానికి నేను రాను నువ్వు వెళ్ళద్దు బాబా ఓకే ఇట్స్ ఆల్ రైట్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ ప్రజాప్రతినిధి వారు పిలిస్తే మనం వెళ్ళి తీరాలి ఏమన్నారు ఇప్పుడే రమ్మన్నారు ఇప్పుడే రమ్మన్నారా ఆ ఇప్పుడే వస్తున్నాను ఎక్కడున్నారు చిన్న ఇంట్లో ఏ ఇల్లు చిన్న చిన్న ఇల్లా పెద్ద ఇల్లు పెద్ద ఇల్లు ఎవడ్రా బాబా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు బాంబే దావూద్ మనిష బెంగళూరు గౌడ మనిష హైదరాబాద్ రెడ్డి మనిష ఢిల్లీ హుసేన్ మనిష ఎవడ్రా ఎవడ్రా బాబా ఇప్పుడే మాట్లాడాలని రమ్మన్నారా నమస్తే బాబా వచ్చాడా నమస్కారం గుడ్ మ్యాన్ నా పేరు బాబా ఏ పక్కకి వాళ్ళని బాబా ఇప్పుడే రమ్మన్నారటగా అందుకే వచ్చాను మీరు ఎందుకు రమ్మన్నారు నాకు తెలుసు అందరూ క్షమించాలి వచ్చిన సమస్య స్థలం సమస్య తప్పెవరిదో కనకరాజు గారికి తెలుసు మీ అబ్బాయికి మీరు స్థలాన్ని ఇవ్వటం మీ సొంత విషయం కానీ పరాయి వాళ్ళ స్థలాన్ని ఆక్రమించి ఇవ్వటం తప్పుడు విషయం అందుకే నేను తల దూల్చాను ఆ స్థలం కథ పూర్తయిపోయింది పది మందిలో రిజిస్టర్ అయింది పత్రాలన్నీ పక్కాగా ఉన్నాయి అందులో ఏదైనా తేడా ఉంటే చెప్పండి నేను క్షమాపణ అడుగుతాను సమస్యల్ని తీరుస్తారని ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు మీరు సమస్యల్ని తీర్చకపోయినా కూడా పర్వాలేదు కొత్త సమస్యల్ని మీరు సృష్టించకుండా ఉంటే చాలు ఈ బాబాకి రక్షించటము తెలుసు శిక్షించటమూ తెలుసు మీ రూట్లోకి నేను రాను నా రూట్లోకి మీరు రావద్దు వద్దు 
నాకు కష్టం మీకు కష్టం నే స్థలం గురించి అన్నా ఈ బాబాతో ప్రేమగా ఉంటే ఒదిగిపోతాడు అధికారం చలాయిస్తే అణిచిపోతాడు నే విసిరిన కత్తి పది సెకండ్లలోగా మీరు తీస్తే సామర్థ్యం నే తీస్తే సంధి నిర్ణయం మీకే వదిలేను తలపాగా ఉంచనా తీయనా కత్తి మీరు తీస్తారా లేక నేను తీయనా కౌంటింగ్ స్టార్ట్ బాబా కౌంటింగ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇలాంటి మగధీరుణ్ణి చూసి చాలా రోజులైంది బాబా లాంటి వాడు ఒక్కడుంటే చాలు వెయ్యి మంది శత్రువులు వచ్చిన ఎడంబేలితో ఎదిరించచ్చు చెప్పండి పల్లె పట్టణంలో లేకుండా ఊరూరా బాబా గురించి గొప్పగా చెప్పండి బాబా ఇక మీదట మనవాడు క్షమించండి నేను మీ వాణ్ణి కాదు నేను వాళ్ల వాణ్ణి ఆలోచించే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావా నేను ఆలోచించకుండా మాట్లాడను మాట్లాడిన తర్వాత ఆలోచించను బాబా గతం గతం అయిపోయిన దాని గురించి మాట్లాడద్దు ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు చొక్క వేసుకోండి వెళ్ళొస్తాను హాయ్ అవన్ అ టూ అ త్రీ రావణా నే లేట్ గా వచ్చిన లేటెస్ట్ గా వస్తాను అందరూ మాట్లాడడం పూర్తయిందా ఇప్పుడు నన్ను మాట్లాడమంటారా మీ అందరికంటే వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ ఆవేశము కోపము రోషము బాబాకి ఉన్నాయి అది ఒప్పుకుంటారుగా ఆ మంత్రే ఈ పని చేశాడని బాబాకి తెలిస్తే వాడి రక్తం కళ్ళ చూస్తాడు ఆ తర్వాత కోర్టు కేసు విచారణ బాబాని జైల్లో పడేస్తాడు బిడ్డ మీద తల్లికుండే ప్రేమానురాగాలు ఇంకెవరికైనా ఉంటాయో చెప్పండి ఏ సమయంలో ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలో ఒక్క తల్లికే తెలుస్తుంది తనే నిర్ణయం తీసుకుందో నువ్వు చెప్పమ్మా ఏం చేద్దాం నా బిడ్డ నేను చదివించలేదు పట్టభద్రుని చేయలేదు స్వతంత్రుని చేశాను ఆ స్వతంత్రమే వాడికున్న ఆస్తి ఈ విషయం పెద్దదై బాబాని నాలుగు గోడల మధ్య చూడాల్సిన పరిస్థితి వస్తే అది తట్టుకుని నేను బతుకులేను బాబా మీద మీకు అందరికీ ప్రేమ అభిమానం ఉంటే ఎన్నే జాన్ని దాచిపెట్టండి బాబాకి విషయం తెలియకూడదు బాబా ఇక్కడికి వస్తాడా తప్పకుండా వస్తాడు వాడి ఫ్రెండ్ స్థలంలో అడుగు పెట్టినందుకే తిరగబడ్డాడు ఇప్పుడు వాడి సొంత స్థలంలోనే అడుగు పెట్టాం ఖచ్చితంగా వస్తాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడే వస్తాడు వచ్చిన వెంటనే జైల్లో పెట్టిద్దాం అది సెంట్రల్ జైల్లో
ఏమిటందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు ఏమైంది మన కాలనీ ఇల్లెల్ని పడగొట్టేశారు ఇదా మంత్రి పని అయి ఉంటుందని మన వాళ్ళందరినీ రమ్మన్నాను నిజంగా అలా జరుగుంటే మంత్రిని మొక్కలు మొక్కలకి నరికేసేవాళ్ళం కానీ అలా జరగలేదు రై కత్తులు కింద పడేయండ్రా అన్నాయి పోయా అది రెండు వేల నలభై దాకా లీజ్ ఉందని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ లీజ్ పూర్తే ఇరవై ఏళ్ళు అయింది చట్ట ప్రకారం నేరం అందుకే పడగొట్టారు మంచి లాయర్ని పెట్టి డాక్యుమెంట్స్ బాగా చదివించాం బాబా మీరు చెప్పండి భాయ్ ఏం జరిగింది వాళ్ళు చెప్పింది నిజమే నేనెవరితో మాట్లాడుతున్న వాళ్ళ పెదాల వంక చూన్న కళ్ళ వంక చూస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పేది నిజం అబద్ధమో కళ్ళను చూస్తే తెలుస్తుంది అది మీకు తెలుసు అందుకే ఆ పక్కకి తిరిగారు బాబా బాబా ఎవరు చేశారు ఎందుకు చేశారు అన్నది వదిలి అందరినీ ఆ దేవుడే కాపాడుతాడు ఏ దేవుడు ఒక చేత్తో అంకుశం ఇంకో చేత్తో చెరుకడ పట్టుకున్న ఈ కాళిక అమ్మవారా లేక తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి లేక అరుణాచలం ఈశ్వరుడా లేక ఆయన కొడుకు వినాయకుడా లేక ఇంకో కొడుకు కుమార్ స్వామి లేక అల్లానా జీసస్ లేక రెండు వేల సంవత్సరాలుగా బతికే ఉన్నారు యవనంతో ఉన్నారు హిమాలయాల్లో ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు దర్శనమిస్తుంటారని చెప్తూ రోజు మీరు పూజలు చేస్తుంటారు మీ అవతార పురుషుడు బాబాజీ గారా ఎవరు కాపాడతారు ఉంటే కదా కాపాడటానికి ఉండే ఉంటే వాళ్ళ మీద భక్తిన పేరుతో ఎంత మంది ఎందుకు కొట్టు చేస్తారు దేవుడు లేడు మనల్ని మనమే కాపాడుకోవాలి గర్జించడం సింహం తత్వం పరిభ్రమించడం పృథ్వీ తత్వం కరుణించడం దైవత్వం కాళికాదేవి గుడిని చూసారా పెయింట్ వేసి ఎన్నేళ్ళైంది రోడ్లను చూసారా తారేమనేసారా ఒక్క లైట్ వెలుగుతుందా నీళ్లు వస్తున్నాయా శక్తి అని అంటున్నారే ఆ శక్తి ఉంటే ఇవన్నీ మార్చమనండి ఇవన్నీ మార్చమనండి అప్పుడు ఒప్పుకుంటాను ఫినిష్ చేస్తా ఇంకో అరగంటలో ఆ మంత్రిని ఫినిష్ చేస్తా రై తీయండ్రా కత్తి సైకిల్ చేయని యాసెడ్ బాట్లో నువ్వు చెప్పినట్టు కాళికా దేవి లేదు కాళేశ్వరుడు లేడు వినాయకుడు లేడు వీరభద్రుడు లేడు అల్లా లేడు ఏసు లేడు అంతెందుకు మనం ఇన్నేళ్లుగా పూజించే ఆ బాబాజీ కూడా లేడు ఎందుకంటే నీకు నమ్మకం లేదు కానీ అమ్మ ఉంది అది నమ్ముతావు కదూ పది నెలలు నిన్ను నా కడుపులో పెట్టుకుని కాపాడాను అది నమ్ముతావు కదూ పదేళ్ల వరకు నా కళ్ళలో పెట్టుకుని కాపాడాను అది నమ్ముతావు కదూ ఇప్పుడు కూడా నీకేమైనా అయితే నా ప్రాణాలిచ్చి కాపాడతాను అది నమ్ముతావు కదూ నీ అమ్మగా చెప్తున్నాను ఈ విషయం ఇక నువ్వు మాట్లాడకూడదు ఆలోచించకూడదు ఆ మంత్రిని నువ్వు మళ్ళీ చూడకూడదు తలపాగా తీరా అలాగే <laughs> 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 రారా ఎల్లుండి అమెరికా వెళ్ళడానికి అన్ని రెడీ చేసుకున్నావు కదా లేదు బాబా క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఎల్లుండి నువ్వు అమెరికా వెళ్తున్నావు అసలే నీ ఆస్తంతో ఆస్తి పోతే ఏంట్రా పదివేళ్ళు ఉన్నాయి పని చేసుకుని బతుకుతాం కరెక్ట్ బాబా నువ్వు తలుచుకుంటే ఎంత పని అయినా దొరుకుద్ది పనేంటి బాబా పెద్ద పని నువ్వు సరే అనాలి కానీ వెయ్యి మంది పని కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు బాబా పని ఇస్తామంటే క్యూలో నుంచుంటారు రా ఎక్కడ క్యూ నిన్నరా ఎవరు ఉంటున్నారు క్యూలో వీడి బిఏ వీడి ఎంఏ వీడి ఎంపీఏ నేను ఐఏఎస్ బాబా ఐపీఎస్ రే మన చదువుకి గవర్నమెంట్ గుమ్మాలు తెచ్చి కమాన్ 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 అని పిలుస్తారా రే మన రేంజ్ కి అయితే ముస్తెత్తుకోవాలి లేదా మోట్లు మోయాలి మోట్లు మోద్దాం అవును రేపే మీ కొట్లో మేము మోట్లు మోస్తున్నాం వెళ్ళి నాన్నతో చెప్పు ఎల్లుండి నువ్వు అమెరికా వెళ్తున్నావు మేము మోట్లు మోయబోతున్నాం 
మోటలు మోస్తున్నా 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 అమ్మాయి ఉంటున్న ఇల్లు పడగొట్టేశారు కదానయ్యా సొంత వాళ్ళు ఎవరు లేరు అందుకని మన ఇంట్లోనే ఉంటుందని బాబా చెప్పాడు బాబాకి మన కొట్లో పని చేయాలని ఉందని హుస్సేన్ చెప్పాడు చాలా సంతోషం బాబా మీ కొట్లో కూలి పనిచేయడం సంతోషంగా ఉందా మీకు పరాయి వాళ్ళ కొట్లో పనిచేస్తే కూలవుతుంది సొంత కొట్లో పనిచేస్తే ఏంటి భయ మీరు అనేది కొట్టు బాబా పేరున రాయించాను కొట్ట అయిందేనా ఏం లేదు అడిగా ఆయన అబద్ధం చెప్పను పెద్ద మనిషి ఏం పెద్ద మనిషి గడ్డం కొరుగు చూడు చిన్న పిల్లలు భాయ్జాన్ స్థలాన్ని బాబా పేరుకి మార్పించాను ఇవి గొప్ప పత్రాలు స్థలం భూమి దీనివల్ల ఎన్ని సమస్యలు భాయ్ మీరు ప్రశాంతంగా ఉండాలి మేము ప్రశాంతంగా ఉండాలి మీరు వెళ్ళండి బాబా మీ కొట్లో పనిచేస్తాడు అది సత్తు పొచ్చ లైట్ వెయిట్ ఇది హెవీ వెయిట్ ఎరకాల చూడు బేతాల కథలో సెవెన్ లాగా బస్తా ఎట్టాలు ఆడుతుందో ఇదంతా సాగుకు వచ్చిందా దేవుడా బాబా ఏంటి బాబా నువ్వు కూలి పని చేస్తున్నావు బాబా నా బ్రాండెడ్ షాప్ లో ఓపెన్ చేసింది నువ్వు క్యాష్ లో కూర్చో బాబా నా ట్రావెల్స్ లో ముప్పై ఐదు పళ్ళు ఉన్నాయి బాబా అందులో ఇరవై నువ్వు పుణ్యం కట్టుకున్నవే అవి నీవే అనుకో బాబా ఆ బోర్డు చూసారా అల్లా సింహాచలం నేను బాయ్ కలిసి పెట్టిన కొట్టుది ఏం సొంత కొట్లో పని చేయకూడదా వెళ్ళండి వెళ్ళండి బాబా నీకు చెప్పి ఒప్పించగలం ఇళ్ళు నాన్న వెళ్ళండి వెళ్ళండి లక్ష్మి చాము ఇంట్లో ఏంటి విశేషం పిల్లని చూడడానికి వచ్చారు ఎవరిని నీ చాముండేశ్వరిని నువ్వెవరు మావయ్యని బయటకెళ్ళు నువ్వెవరు మావని నువ్వు బయటకెళ్ళు నువ్వు చుట్టాన్ని చా బయటకెళ్ళ నువ్వెవరు స్నేహితుడిని నువ్వు ఉండొచ్చు లోపలికెళ్ళు అవును ఇంట్లోకి వచ్చి మరీ ఆర్భాటం చేస్తున్నావే నువ్వెవరు బాబా రాజేశ్వరి చాముండేశ్వరిని పిలువు నీకిష్టం లేకుండా పెళ్లి చూపులు దాకా వచ్చిండరు దానికి కారణమేంటో తెలుసుకోవచ్చా మీరు చేసే పని చేసే పని నచ్చలేదా నేను నచ్చలేదా పని మారిస్తే మీరు చదివిన చదువుకి ఇంకేం పని దొరుకుతుంది కలెక్టర్ అవ్వగలరా మీరు కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ అవ్వగలరా మీరు పనికి ప్రేమకి ఏమిటి సంబంధం ప్రేమకు సంబంధించి మనసు ముఖ్యం జీవితానికి సంబంధించి డబ్బే ముఖ్యం జీవితానికి ఆరంభమే ప్రేమ ఆ తర్వాత పెళ్లి ఆ తర్వాత కుటుంబం ఆ తర్వాత పిల్లలు వీటన్నిటికీ డబ్బే కావాలి నా భర్త ఒక కూలి అని చెప్పుకోవడానికి నేను సిగ్గుపడను కానీ తండ్రి ఒక కూలి అని చెప్పుకోవడానికి పిల్లలు సిగ్గుపడతారు సమాజం చులకనగా మాట్లాడుతుంది ప్రారంభంలో ప్రేమకున్న ఆకర్షణ చివరి దాకా ఉంటుందా ఉండదు ఎవ్వను ఉన్నంత వరకే పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కనకపోతే నాలో లోపం ఉందంటారు లేదా తనలో లోపం ఉందంటారు పిల్లల్ని కని సరిగ్గా పెంచలేకపోతే సమాజం ఇద్దరిది లోపం అవుతుంది పెంచడం మాత్రం మన చేతుల్లో ఉంది పెరగటం వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంది నా సంతోషం కోసం భార్య బిడ్డలు కావాలని ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను రేపు వాళ్ల సంతోషం కోసం నేను నానా పాటలు ఉన్నాను జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం నీ కష్టపడటంలో న్యాయం ఉంది వీళ్ల కోసం నేనెందుకు కష్టపడాలి భార్య బిడ్డలు మామ మరిది అనే బంధాల్లో కాలటం కంటే బండెడు కట్టెల్లో కాలటం ఎంతో మంచిది చాముండేశ్వరి నువ్వు నన్ను వద్దనుకున్నావు వద్దన్నట్టుగానే ఉండు 
నేను నిన్ను నా మనసులో నుంచి చెరిపేశాను బాగా ఆలోచించి మాట్లాడుతున్నారా నేను ఆలోచించకుండా మాట్లాడను మాట్లాడిన తర్వాత ఆలోచించను బాబా గతం గతం అయిపోయింది దాని గురించి మాట్లాడకు అనుకుంటే మనకు మించిన పిచ్చోడు అయ్యో బాబా రా ఎక్కడికయ్యా నిన్ను కొత్త లోకానికి తీసుకెళ్తున్నాను ఎలా వెళ్తున్నాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అన్న వృధా ఆలోచన వదిలి మంత్రము ఉంది తంత్రము ఉంది యంత్రము ఉంది సిద్ధుల లేనలు సామాన్య మానవులకు అర్థం కావు బాబా నువ్వు సామాన్యుడు కావు నమ్ము 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 నమ్మకమే జీవితం ఫెయిత్ ఈస్ గాడ్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నావయ్యా ఏది నమ్మాలి ఏంటి తన అనేది సంవత్సరాల వయసు అని యేసు క్రీస్తు మీతో హిమాలయాల్లో ఉన్నారని ఆది శంకరాచార్యుల వారికి మీరు క్రియాకుండల్ని ఉపదేశించారని కబీర్ దాస్ కి గురువని మీ గురించి మామయ్య చెప్తూ ఉంటారు ఇదంతా నిజమా అవును అయితే మీరు దేవుడు భగవంతుని సృష్టిలో సర్వము సర్వులు దైవ స్వరూపాలు ఈ సమస్తం దేవుడే అందరూ దేవుళ్లే మరి నేను దేవుణ్ణా నేను దేవుడునని నాకు తెలుసు నువ్వు దేవుడు అని నీకు తెలియదు తెలుసుకోవాలంటే తను నేను కాదు మనసు నేను కాదు అన్న సత్యాన్ని గ్రహించి ఆశము భయమును త్యజించిన నాడు నువ్వు దేవుడు అని నీకు తెలుస్తుంది నాకు ఆశ లేదు భయం లేదు నే దేవుడు నాకు తెలియలేదే
ఇలా చూడండి నేను వెంటనే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళను మేము నీకొక మంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తాం నువ్వు ఆ మంత్రాన్ని ప్రయోగించి ఏది కోరినా సిద్ధిస్తుంది ఏడు సార్లు నువ్వు ఆ మంత్రాన్ని ప్రయోగించొచ్చు ఏది కోరుకున్నా సిద్ధిస్తుందా అవును కాని నీకు మధుమాంసములు భుజించే అలవాటు ఉన్నది అది మీకెలా తెలుసు నీవు మధువు సేవించరాదు మాంసము భుజించరాదు అది కష్టం అండి అవి లేకుండా ఉంటాం మనవల కాదు ఆ మంత్రము ప్రయోగించినప్పుడు మధుమాంసములు భుజించరాదు భుజించినచో ఆ మంత్రము ఫలించదు ఇది బాగుంది స్నానమాచరింపుము ఎక్కడ స్నానం చేయనండి నువ్వే మంత్రమును ఎవరికీ చెప్పరాదు ఏడు తడవులు ముగిసినచో ఈ మంత్రము నీ జ్ఞప్తికి రాదు నీవిక వెళ్లవచ్చు క్షమించాలి ఇదేమన్నా రైల్వే స్టేషన్ అండి ఏదో రైల్వే వెళ్తానికి ఎలా వెళ్ళమంటారు ఈ దివ్యానంద భారతి నీకు దారి చూపుతారు ఈ పిచ్చివాడు దివ్యానంద భారత గురుదేవ బాబాకి తమరు ఉపదేశించిన మంత్రము వరమాలేక శాపమా పరీక్ష ఈశ్వరుడు బాబాకు పెట్టిన పరీక్ష తనకు ఉపదేశించిన మంత్రమును ఒక్కసారైనా బాబా తన కోసం ఉపయోగించుకుంటే ఆ కర్మ ఫలితము బాబాను వెంటాడుతుంది అది తొలగుటకు బాబా మరికొన్ని జన్మలు ఎత్తవలసి ఉంటుంది చూద్దాం ఆ ఈశ్వరుని వీల నేను ఇక్కడి నుంచి హిమాలయాలకి ఎలా వెళ్ళాను అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాను ఇదంతా నిజమా లేక కళ నేను నిజంగా హిమాలయాలకు వెళ్ళానా బాబాజీని చూశానా హిమాలయ పర్వతాలు బాబాజీ యోగులు మునులు అందరినీ నా కళ్ళారా చూశానే ఆ మంత్రం మాత్రం మా ఇంట్లోనే ఉంది మంత్రం మాత్రం బాగా జ్ఞాపకం ఉంది బాబా ఎందుకమ్మా కన్ఫ్యూజ్ అవుతావు నువ్వు లైఫ్ లో ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు టెస్ట్ చేయమ్మా టెస్ట్ చేయి ఏమైంది ఇప్పుడు అవును టెస్ట్ చేయాలి చాలా గాలిపటాలు ఉన్నాయి వాటిల్లో ఆ చెయ్యి ఆ చెయ్యి ఉన్న గాలిపటం అలాగే మన చేతిలోకి రావాలి ఓకే ఎస్ సినిమా సినిమా
రావాలి మంత్రం ఉపయోగించాను ఇప్పుడు అది వచ్చేస్తుందా ఏంటి గాలి పట్టం బాబాని ఈ బాబా ఎవరు ఎన్ని ఊళ్ళు తిరిగాడు ఎంత మందిని చూసాడు
నా ఒళ్ళు పడాలని కదా మంత్రం ప్రయోగించింది తారీఖు ముఖ్యమైన వాళ్ళని ఎవరినైనా చూసావా చూసాను చూడలేదు ఏమే లక్ష్మి వీడేంటి గాలి పట్టం పట్టుకు తిరుగుతున్నాడు నేను ఎప్పుడు వీడిని ఇలా చూడలేదే వీలైనంత త్వరలో వీడి చేత ఆ మూడు ముళ్ళు వేయించాల్సిందే వీడికి ఆ చాముండేశ్వరికి తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో పెళ్లి చేస్తానని దండం పెట్టుకున్నాను లేదమ్మా ఆ దేవుడు మీ కోరిక నెరవేర్చలేడు ఏంటి అపశగునంగా మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి నువ్వు అనేది బాబాకి ఆస్తి లేదని ఉన్న ఇల్లు కూడా పోతుందని అతను కూలి పని చేస్తున్నాడని అందుకనే బాబాని నువ్వు వద్దనుకుంటే తప్పే అవుతుందమ్మా ఇవాళ బాబా ఒక కూలి ఇది వాడి జీవితానికి ఆరంభం అంతం కాదు బాబా జన్మ సామాన్యమైన జన్మ కాదు అది ఎవరికీ చెప్పకూడదు ఇన్నేళ్లు నా గుండెలో దాచుకున్న రహస్యాన్ని ఇప్పుడు నీకు చెప్తున్నాను ఈ బిడ్డ జన్మ రహస్యాన్ని నేను చెప్తాను గత జన్మలో ఈ పసివాడు బాబాజీ గారి శిష్యు బాబాజీ గారికి శిష్యుడైన మానసికంగా ఆశా వ్యామోహముల విడనాడకపోవటం చే బాబాజీ ఈతనికి దీక్ష నివ్వక ఇదంతా మాయ నమ్మకు వయసులోను జ్ఞానములోను ఈతడి కంటే చిన్నవాడైన మరొక శిష్యుడికి సన్యాస దీక్ష ప్రసాదించారు తనకు సన్యాస దీక్షను అనుగ్రహించలేదన్న ద్వేషంతో దేవుడి మీదను బాబాజీ మీదను నమ్మకం లేదని కోపగించుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఆశా వ్యామోహములు తీరిన పిమ్మట దేవుని పట్ల బాబాజీ పట్ల నమ్మకం ఏర్పడుతుంది ఆ కర్మ నివృత్తి అయిన విధప మేము వచ్చి ఈ బిడ్డను హిమాలయములకు తీసుకుని వెళ్ళాం అంతవరకు బాబా యొక్క జన్మ రహస్యము ఎవ్వరికీ చెప్పకూడదు ముఖ్యంగా బాబాకి తెలియకూడదు కన్న కొడుకు తన కళ ముందే తాగుతూ పేకాడుతూ గొడవలు పడుతున్నాడంటే ఏ తల్లి ఊరుకుంటుంది చెప్పు నేనెందుకు ఊరుకున్నానంటే బాబా ఏదో ఒకరోజు అవన్నీ వదిలిస్తాడు మారిపోతాడు వాడు మారాడంటే మనతో పాటు ఉండడు హిమాలయాలకి వెళ్ళిపోతాడు వాడికి కనుక పెళ్లి జరిగి సంసార బంధం ఏర్పడిందంటే వాడు మనల్ని వదిలి వెళ్ళడు వెళ్ళను లేడు ఆ బంధం వెళ్ళనివ్వదు చాముండేశ్వరి నువ్వు వాడిని పెళ్లి చేసుకోపోతే వాడికి ఇక పెళ్లి యోగమే ఉండదు ఇంకో అమ్మాయిని వాడు కన్నెత్తి కూడా చూడడు నల్లు మూసిన కన్న తల్లి తన కొడుకు చివరి దాకా తన కళ్ళ ముందే ఉండాలి అని కోరుకోవడం తప్పు కాదుగా అమ్మా భగవంతుడా బాబా వాళ్ళమ్మతో నిజం ఎలా చెప్పను బాబాతో ఎందుకు అలా మాట్లాడానో ఎలా చెప్పను కూలి పని చేసే బాబాని అమ్మ చూసినప్పటి నుంచి అతనితో మాట్లాడకూడదని కలిసి తిరగకూడదని శాసించింది నా మనసు మార్చుకోలేనని అమ్మని ఎదిరించి మాట్లాడినందుకు కుటుంబంతో సహా ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని కిరోసన్ పోసుకొని బెదిరించింది కుటుంబం ఆ ప్రేమ అని ఆలోచించాను నాకు మరో మార్గం తెలియలేదు అందుకే అలా ప్రవర్తించాను కాయకంప ఎలాగైనా మా అమ్మ మనసు మార్చి నన్ను బాబాని కలుపు తల్లి
ఇప్పుడు వచ్చే గాలికి మహామహ కొంపరే కొట్టుకుపోతున్నాయి గాలిపటం కొట్టుకురాదా ఏదో గాలిపటం చేతిలో పడితే అది మంత్రం వల్లే జరిగిందని మమ్మల్ని అందరూ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తామంటే నువ్వు మళ్ళీ మంత్రాన్ని పరిచించావా ఈ బాబా ఎవరు బాబా వీరుడు మహావీరుడు దోస్తు ఏంటి బాబా నే తెలివైన వాడిని మంచి వాడని ఎవరు చెప్పరా నువ్వు తెలివైన వాడివి మంచి వాడివే ఎంత యూజ్ చేస్తున్నావు ఏయ్ ఎంత యూజ్ చేస్తున్నావు చెప్పు ఐదు కిలో తెలివి ఆరు కిలో మంచి రెండోసారి గాలి పటం రావాలని మరోసారి మంత్రం వదలేను దాంతో పాటు ఉదిలోడు కూడా వచ్చారా గాలి పటం అమాంతం ఒళ్ళోకి వచ్చిందమ్మా ఏం లేల తల్లి కాసి విశాలాక్షి కంచి కామాక్షి మధురు మీనాక్షి బెజవాట కనకదుర్గాంబ కనకత్త కాళికాంబ అంబా అబ్బా అబ్బా రంబా అంట ఎట్లాంటి న్యూసెన్స్ గాని మనం గ్రూప్ లో పెట్టుకోవడమే తప్పమ్మా థాంక్యూ అదలా ఉంచు బాబా నేను ఏ కోట్లో సరుకు కొట్టావు ధర్మ కోట్లో అదే ఆ కోట్లో సరుకు తాకూడదు ఒట్టి కల్తీ సరుకు నేను నేను హసర్కే తాగాను తలంత పట్టేసింది అనుకో ఈ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ మీద ఎగురుతున్నట్టు ఒకటే ఫీలింగ్ హిమాలయాలు చూసావా ఆ రూట్ లోనే కదా వెళ్ళింది అవును అది వదిలే శివారం ఇరవంటూ నేను రోజుకు మూడు సార్లు స్నానం చేస్తున్నాను ఆరు సార్లు పూజ చేస్తున్నా నలభై ఐదు ఏళ్ళుగా కాలికేదేమో నమ్ముకున్నాను ఆ అమ్మవారు నాకే ఏ వరము గిరము ఇవ్వలేదు దేవుని నమ్ముకున్న నాకే ఏ వరము ఇవ్వలేదు దేవుడు అంటే నమ్మకం లేని నీకు మాత్రం ఏమిటి బడ్డి బ్రేక్ డౌన్ లేదమ్మా చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అయితే నేను ఆటోలో వెళ్తాను బాబా అన్న చెప్పింది నమ్మేట్టు ఉంది నమ్మలేనట్టు ఉంది అంత మాయగా ఉంది పైన గిరే గాలి పట్టు అన్న చేతిలోకి రెండు ట్రిప్పులు వచ్చిందంటే ఎట్టొచ్చింది పెద్ద సైంటిస్ట్ ఆరాలు చేస్తున్నాడు ఎవరు మసుకుచ్చారా అది కాదన్నా నీలాంబరి వచ్చి ఈ బాబాని టైం అంతా అడగాలి ఓకే ఓకే బ్లాక్ అయ్యాయి ఇక్కడేం చేస్తున్నావు మనకు కార్ రెడీ అయింది రామా వెళ్దాం రా ఎవరతను బాబా పెద్ద దాదా నరసింహలాగే ఉన్నాడు కదా అవును నీకు ఎవరిని చూసినా నరసింహ ఎప్పుడు వాడి తీసే ఇక్కడైనా మర్చిపోమా రా టైం అడిగింది అమ్మా మరి పెళ్లికి ఒప్పుకుంది అమ్మా పెళ్లికి ఒప్పుకుంది అరుణాచలం కొంచెంకాయ చాము అమ్మ అమ్మ పెళ్లికి ఒప్పుకుంది మీ అమ్మ ఒప్పుకున్న తర్వాత ఏగా నిశ్చితార్థం జరిగింది ఇంకా మర్చిపోలేదా అప్పుడు అమ్మ మరి పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదు అందుకే ఆ రోజు నీతో అలా మాట్లాడాను నువ్వు ఎలా మాట్లాడావో ఎందుకు మాట్లాడావో నాకు తెలియదు కానీ నిజం మాట్లాడావు నా కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి ఈ లోకంలో నాకున్న బంధం అనుబంధం అన్ని మా అమ్మ ఒక్కటే సంసారం సంతానం సమాజం ఈ అశాశ్వత బంధాలు నాకు అక్కర్లేదు బాబా మన బంధం అశాశ్వతమైందా ఒక్కసారి ఆలోచించు అయిపోయిన దాని గురించి ఆలోచించడం నాకు అలవాటు లేదు అనుకున్న పని సాధించడమే నా అలవాటు బాబా మన ప్రేమ ముగిసిపోయింది 
बाबा गतम गतम नहीं लक्ष्मी की गतम गतम रा एड़ी मान सन्नाय करना पड़ता है एड़ी आउने एड़ी ताई मर्डी किन्तु कहता नीला बरी मरी पड़े होटल अंदर <laughs> 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 थैंक यू बाबा अनोसरण का मन में मंत्रालु मायलों उन तो टाइम बेस्ट चेस्ट में हो माँ अंतत डूप हम हाँ चार दो माँ अजय का था देनु रोज को मुड़ साल सान जस्ट ना नार साल लुप्त जस्ट ना नाल भाई जेल का काली का देव नमकों ना नो आ मोर ना के एक बार मुझे रूम ये पले तो देव नमकों ना ना के ये मी पले रोज निद्र लेचन दगर निद्र पे दागे यार निद्र दामा यार न कोड दामा यार नेगेट आल चादा नालो चिन्ह दापा मंचे आलो चिन्ह राधा निको बाबा ला ड्रेसेस सुने चेव को भोग बैठ कुने अनु फोटो बोल दे चाल को बाबा ला नडिच को वाले अलग जामुनी ना तो स्नेह जैसे ना चिल्लू के साइड कोटा वाले मेरे नीक साइड कोटा मंटा वाला नहीं मुझे भाई कल म నేను రోజు మూడు సార్లు స్నానం చేస్తాను ఆరు సార్లు దేవుడి పూజ చేస్తాను అయినా నాకు దక్కలేదే అన్న మంట కడుపు మంట బలేచామండి ఏదో నేను కొలిచే ఆ కాలికంబ ఆ బాబాజీ కళ్ళ నుంచి ఒకే ఒక వరాన్ని కల్లా కపడం తెలియని మోహన్ చూసి ఉపదేశించాను దాని మహిమతో బాబా సుఖంగా ఉండాలని మనందరం సుఖంగా ఉండాలని కోరుకోవడం మానేసి గాలి పటం ఉల్లో పట్టడానికి నేలాంబరి టైం అవడానికి వేస్ట్ చేశారు నేను ఇప్పుడే వెళ్లి అమ్మతోను మావితోని ఈ విషయం చెప్పేస్తానంటే చాముడరే అమ్మతో మాత్రం బాబా నువ్వు తట్టడానికి వచ్చావురా నువ్వు ఉండన్న బాబా ना तो माटा ये विदंगा वो ना मंत्रा ने गाली पटा लानी नीलाम बरे नी वृद्धा चाहिए कुंडा दाने वाले वाले डब्बू रस्ते में चोदा हुआ That's fine point कदर डब्बू cut cut यंत्र डूब दो वक़ल लग चली रोंड लग चली मूल लग चली पाँच लग चली को वो चला जा चला ten lakhs पाँच लग चलो अरे ची चेंज रे मंत्रो मोटर मंत्राल डबू 
నేను రోజు మూడు సార్లు స్నానం చేస్తున్నా ఆరు సార్లు పూజ చేస్తాను ఏంటయ్యా నువ్వు మాత్రం మూడు సార్లు స్నానం చేసేది తొందరపోతే రోజంతా బొడద పడుకుంటాను ఇలాగ చెప్పుకున్నదా లేదు చాలమ్మా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఏంటండి మళ్ళీ థ్యాంక్స్ అనా నా కన్న కూతుర్ని కాపాడినందుకు వచ్చింది గిఫ్ట్ ఉంచండి అయ్యయ్యో ఉన్నానండి పరవాలేదు పరవాలేదు నో 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 ఉంచండి థాంక్యూ మార్చుకురా కైకో పెళ్లికి ఐదు లక్షలు తీయండి చంద్రయ్య ఆటోకి యాక్సిడెంట్ అయింది ఆటోకో లక్ష తన హాస్పిటల్ ఉన్నాడు దానికో లక్ష రెండు లక్షలు తీయండి ఇకపోతే ఇళ్ళు కాలనీలో ఇళ్ళని పడగొట్టేశారు అందరూ కష్టపడుతున్నారు మనిషికి పదివేలు దానికి రెండు లక్షలు తీయండి సలీం కూతురు గొంట్లో బాగాలేదు హాస్పిటల్ లో చేర్చా అని చెప్పాడు అందుకో యాభై వేల రూపాయలు తీయండి అయిపోయింది ఇది మనకి మామ పదివేలు ఆ పదివేలు వీడికి బజార్లో కూర్చుంటే వచ్చేవాళ్ళు ఆలేస్తారు చిల్లర కూడా తీసుకుంటావా ఏంటి పాప ఇలా ఆశ పెట్టి మాయం చేసావు మావా ఆశే మాయా మాయే ఆశ ఆశ మాయా మన్ను మిన్ను మగువా అంత మాయా అంత ఛాయ ఛాయే మాయా మాయే ఛాయ ఏంటయ్యా ఛాయ ఛాయ అంటే తాగేటీ కాదు ఛాయ అంటే నేడ నిజం కాదు అని అర్థం అదే ఛాయ అంటే మంత్రమా అది నువ్వు నమ్ముతున్నావా బాబాకి నమ్మకం లేదు కానీ నేను నమ్ముతున్నానయ్యా ఎప్పటికప్పుడు వివరాలు చెప్తూ ఉండు పోపో అయ్యా అయ్యా పది లక్షల రూపాయలు కావాలని మంత్రం చెప్పిన వెంటనే టక్కని తెచ్చిచ్చారే ఎలా నమ్మకుండా ఉండడం కన్ఫ్యూషన్ గా ఉంది రే గొత్తం కాయ నీకే ఓ కూతురు నుండి ఎవరైనా కాపాడుంటే నువ్వేం చేసేవాడు రా ఆ శక్తి తగ్గట్టు ఓ యాభై వేల లక్షలు అప్పు తెచ్చిచ్చేవాడిని కరెక్ట్ అవును మరి ఇంకెందుకు ఈ మైలు మంత్రాలు అది అందరూ చేసే పని నేను రోజు మూడు సార్లు స్నానం చేస్తున్నాను ఆరు సార్లు పూజ చేస్తున్నాను ఎందుకో గతం గతం ఏమన్నా అయిపోయింది దాని గురించి మాట్లాడు మేధావి లోకలో ఎవడూ లేడన్నా కరెక్ట్ ఊళ్ళో పోయి అందరికి విషయం చెప్పరా చెప్పు ధైర్యంగా చెప్పు అరుణాచలం ఏంటి బాబా మంత్రాన్ని నా మీద ప్రయోగించి పరీక్షిస్తే మావని ఆడపిల్లగా మారిస్తే ఆ పని మాత్రం అప్పుడే మంత్రం అతను ఎందుకు ఆడపిల్లగా మార్చడం దానికి బదులు నన్ను శవంగా మార్చు వాణ్ణి దగ్గర ఉరివి చూస్తావు ఇప్పుడే వాడి జీవితంలో ఒక మంచి పనిని చేశాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు వారిని ధ్యానిస్తూ ఎందరో మహారుషులు యోగులు సాధువులు ఆ అవతార పురుషుడు బాబాజీని ఒక్కసారైనా దర్శించలేకపోతామని తప్పిస్తున్నారు కానీ దేవుడే లేడని వాదించేవాడి విను అటువంటి నీకు ఆ బాబాజీ దర్శనమిచ్చారు ఏరా అప్పుడైనా వారిని నమ్మేవా ఆలోచించకుండా ఏ పని చేయకూడదని నీకు చెప్పిన వాడినే నేను అందుకని దేవుడున్నాడా లేడా అని ఎన్నిసార్లు ఆరాధిస్తావు ఎన్నిసార్లు తర్కిస్తావు దేవుడు మనిషిని శోధించటం లేదు మనిషే దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అని శోధించి సాధించాలనుకుంటున్నాడు పాలిచ్చే ఆవుకి ఎన్ని రంగులున్నా పాలు మాత్రం తెల్లగానే ఉంటాయి అదే విధంగా బాబాజీ ఉపదేశించిన మంత్రం ఒకసారి ప్రయోగించినా ఏడు సార్లు ప్రయోగించినా దాని శక్తి ఒకటేనని నువ్వెందుకు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నావు ఆ రోజు అడిగేవి కాళికాదేవి ఆలయం ముందున్న రోడ్లు ఇళ్లు చెత్త చెదారం ఏం మారనే లేదు మీ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అని ఇప్పుడు అడుగు ఈ ప్రాంతం కొత్తగా మారాలి అని మారుతుంది రెండు రోజుల్లో మారుతుంది నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది మారిపోయాక నీకు ఆ నమ్మకం వస్తుంది అది అయినా చేస్తావా అప్పుడైనా దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతావా తాకొద్దు ఏమైంది రెండు రోజులు ఈ చోటు మారుతుంది నీకు దేవుడి మీద నమ్మకం వస్తుంది ఆ లోగా ఒకవేళ నేను చచ్చిపోతే ఆ మారిన దారుల వెంట నా శవాన్ని తీసుకుని ఏంటా ఇంకా ఆలోచిస్తున్నావు
ఏమిటయ్యా ఈ కాళి కాదే గాలి గోపురం పెయింట్ కూడా చేయలేదు ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళే లేరా సార్ అది ఏమిటయ్యా నసుకుతా నాకు సడన్ గా చెప్పడం వల్ల నేను ఏమయ్యా సెంట్రల్ మినిస్టర్ నాకే సడన్ గా చెప్పారు నువ్వు స్టేటే కదయ్యా ఆ రోల్ ముందు చెప్పాలా నీకు ఇండియాకు వచ్చిన ఇంగ్లాండ్ మహారాణి ఢిల్లీ ఆగ్రా హైదరాబాద్ అన్ని చూసుకుని మద్రాస్ వచ్చారు ఈ కాళికాదేవి ఆలయం గురించి విని అమ్మవారి దర్శనం కోసం వస్తామన్నారు శంకర మఠానికి వచ్చిన పిఎం మహారాణి వస్తున్నారని తెలిసి ఆయన కూడా అమ్మవారిని చూడటానికి వస్తున్నారు ఏమయ్యా పిఎం వస్తున్నారని తెలిసి సీఎం ఊరుకుంటారా ఆయన వస్తున్నారు ఎక్కడయ్యా ఎండోమెంట్ బోర్డు సార్ ఏమిటయ్యా సార్ ఇదే నన్ను గుడిని పట్టించుకునే లక్షణం మహారాష్ట్ర పెబ్బులు ఛత్రపతి శివాజీ అడుగు పెట్టిన గుడయ్య మన సంస్కృతి చిహ్నమే దేవాలయం అటువంటి దేవాలయం ఇలాగా చూసుకునేది ఎక్కడయ్యా కార్పొరేషన్ చూడండి మీరు ఏం చేస్తారో ఎలా చేస్తారో నాకు తెలియదు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ లో కలిసికట్టుగా బ్రహ్మాండంగా ఏరియాని మార్చేయాలి మీకు లాస్ట్ వార్నింగ్ రెండే రెండు రోజుల్లో ఈ ఏరియాని ఎవ్వరూ గుర్తించలేనంతగా మార్చాలి నాగేశ్వరరావు గారు మహాకవి అట్ట మంత్రం చెప్తే ఏది కోరుకుంటా రెండు రోజులు ఈ చోటు మార్గం నీకు దేవుడి మీద నమ్మకం వస్తుంది ఆ లోగా ఒకవేళ నేను చచ్చిపోతే ఆ మారిన దారుల వెంట నా శవాన్ని తీసుకువెళ్ళు సటిన విభూతి పెట్టుకుంటే అందంగా ఉన్నావు అమ్మా ఏంటి ఈ మాంసం చేపలు గుడ్లు సారాయి బీరు బ్రాందీ జర్ద ఇవన్నీ వదిలిపెట్టి పది రోజులైంది ఇవి లేకుండా జీవితంలో బతకలేను అనుకున్నాను బతుకుతున్నాను శరీరం మనసు ఉత్సాహంగా ఉన్నాయి బీడీనే మానలేకపోయాను అమ్మా మంత్రం ఇక్కడ రెండుసార్లు ఉపయోగించవచ్చు నీ కొడుగ్గా నీకు ఇంతవరకు నేనేమీ చేయలేదు అడుగమ్మా ఈ ప్రపంచంలో నీకేం కావాలో అడుగు నేను తెచ్చిస్తాను రెండు సార్లు మంత్రం నీకే ఉపయోగిస్తాను నాకెందుకు రా బాబాజీ ఉన్న స్థలం ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో తెలుసా అమ్మా మనస్ఫూర్తిగా వారితో హిమాలయాలోనే ఉండాలనిపిస్తోంది బాబా ఆ మంత్రాన్ని రెండు సార్లలో ఒకసారి నా కోసం ఉపయోగించు రెండు సార్లు నీకేనమ్మా వద్దు బాబు ఒకసారి చాలు మిగిలిన ఇంకో దాన్ని నీ కోసం ఉపయోగించుకో అలాగేనమ్మా అవును రేపు కైకో పెళ్లి మర్చిపోలేదుగా ఏర్పాట్లని చేశావా వచ్చి చూడు అదర్స్ మొహమాట పడకుండా అడగండి మీకేం కావాలి కావాలి తెప్పిస్తావా కొంచెం 
¿Ya vende? 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 పేషెంట్కి ఇండియన్ ఫుడ్ పడలేదు అతను ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్నాడు వీఆర్ ట్రైంగ్ అలెవెల్ బెస్ట్ ఆ దేవుడే కాపాడాలి చేసిన పెళ్లి పెళ్లి కొడుకు ఏమి కాదు కోలుకుంటాడు డాక్టర్ కాపాడలేనని చేతులు ఎత్తేశాడు బాబా దగ్గర మంత్రం ఉందిగా దాంతో పెళ్లి కొడుకుని కాపాడచ్చు కదా ఆ మంత్రాన్ని తనకంటూ ప్రయోగించుకునే అవకాశం ఒక్కసారి ఉంది అది ఇతరే ప్రయోగిస్తే తనకే మిగులుతుంది అవును బాబా ఎక్కడ అయ్యా సీఎం గారికి ఎలా తెలిసిందో నాకు తెలియదు బాబా మంత్రం గురించి నన్ను అడిగారు వారి సంగతి మీకు తెలిసిందేగా నేను చెప్పకపోతే అక్కడే నన్ను అడిగేస్తారు ఇక వేరే దారి లేక నాకు తెలిసిన నిజాన్ని చెప్పేశాను ఇంకో ముఖ్య విషయం అయ్యా ఎలక్షన్స్ ఇంకా నలభై రోజుల టైం ఉంది మళ్లీ గెలుస్తామని మన సీఎం గారికే నమ్మకం లేదు ఒకవేళ బాబాను పిలిచి ఆ మంతా నడిగా కాదని చెప్పేస్తే మళ్లీ ఆయనే సీఎం అవుతాడు అందుకే వారితో విరోధం వద్దనేది పదవి లేని వాడైనా పాలకపక్షం వాడై ఉండాలి మీరేనా బాబా అవును సీఎం మిమ్మల్ని పిలుచుకురమ్మన్నారు సీఎం నన్ను పిలుచుకురమ్మన్నా అవును సార్ బాబా వచ్చారు మిమ్మల్ని తర్వాత కలుస్తాను వస్తామండి బాబా నాకు నీలాగే ప్రశాంతంగా ఉండాలని ఆశ ఎక్కడ ఈ రాజకీయాలు మాట్లాడకుండా ఊరికి పోయి వ్యవసాయం చేసుకుందాం అనిపిస్తుంది ఈ దేశాన్ని ఎవ్వరూ కాపాడలేరు ఒక్క నువ్వు తప్ప నేను నిజం తీసుకో బాబా నేను నీ మంత్రం గురించి విన్నాను నాకు దేవుడంటే ఎంతో నమ్మకం ఉంది నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడు ఆ దేవుడు అనుగ్రహం నీకు సంపూర్ణంగా ఉంది లేకపోతే నీకు ఆ మంత్రం దొరుకుతుందా బాబా ఐదేళ్లకు ఒకసారి ఎలక్షన్స్ వచ్చేవి ఇప్పుడు అంతా మారిపోయింది రెండు సంవత్సరాలు ఒక్క సంవత్సరం అంతెందుకు ఆరు నెలలకు ఒకసారి కూడా రావచ్చు అందుకని ఓ ముప్పై సంవత్సరాల వరకు నేనే ముఖ్యమంత్రి శాశ్వత ముఖ్యమంత్రిని నేను పర్మినెంట్ సీఎం అవ్వాలని ఆ మంత్రాన్ని జపించి కోరుకో బాబా బాగా ఆలోచించు ఎలక్షన్ కోసం ఖర్చు పెట్టే కోటానుకోట్ల డబ్బు మిగులుతుంది ఆ డబ్బు మొత్తం పేదవాళ్ల కోసం మంచి పనుల కోసం నేను ఖర్చు పెడతాను ఆ మంత్రాన్ని నేను ఉపయోగించుకుంటాను అది నాకు చెప్పు బాబా నేను ఇంతవరకు మా అమ్మ కోసం ఏమీ చేయలేదు మీకేం కావాలో అది కోరుకోమని ఆ మంత్రాన్ని మా అమ్మకి ఇచ్చేశాను వెళ్ళొస్తాను బాబా మీ అమ్మగారికి ఏం కావాలి నీకేం కావాలి కార్ల బంగ్లాల కోట్ల లేక నీకు పదవి కావాలా ఎలాంటి పదవి కావాలి నీకేం కావాలన్నా ఇస్తాను ముప్పై ఏళ్ళు నేనే సీఎంగా ఉండాలి మీ అమ్మగారిని అడుగు ఆ మంత్రాన్ని నేను ఉపయోగించుకుంటాను అది నాకు చెప్పమను నాకు అడగకుండా ఇవ్వడమే అలవాటు ఇచ్చింది అడగడం నాకు అలవాటు లేదు ఇక ఆ మంత్రం విషయం మర్చిపోండి బాబా గతం గతం
రామస్వామి ఇప్పుడు 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 మళ్లీ మళ్లీ అడుగుతున్నాను బాబా చేత ఆ మంత్రాన్ని చెప్పించి ఏం కోరుకుంటున్నామో మేము అది జరిగే విధంగా చెయ్యి మీకేం కావాలో అది అడిగి తీసుకో నేను చెప్పాను కదా నాకు కావాల్సింది బాబా కావాల్సింది మీరు ఎవ్వరూ ఇవ్వలేరు డబ్బుతో కూడా కొనలేరు బాబాకి నేను చెప్పను ఇదేనా నీ ఆఖరి నిర్ణయం అవును అప్పుడు బాబా నీకు దక్కనే దక్కడు బాబాని మీరు ఎవ్వరు ఏమి చేయలేరు ఈ రామస్వామి ఇక ఎత్తబోయే అవతారం చూడు అవతారం చూడు మంత్రాన్ని మంత్రంతోనే అణిచేయాలి అణిచేస్తాను వారి పొగ అణిచేస్తాను రే పురుషోత్తం చూపించాలని విశ్వరూపం నేను సీఎం పురుషోత్తం మాట్లాడుతున్నాను ఫోన్ గురుజుకి బాబా దగ్గర ఉన్నది సామాన్యమైన శక్తి కాదు అపూర్వమైన శక్తి ఎవరో ఒక స్వామీజీ ఉపదేశించిన మంత్రం అట ఆ మంత్రాన్ని ప్రయోగించి ఏది కోరుకుంటే అది దక్కుతుందట బాబాని ప్రాణాలతో తీసుకురండి మీకు అలా విలు కాకపోతే నా మీద ఆసిడి పోయటానికి అంతేసుకున్నా ఐదు వందలు 
ఎవరు మనిషి భాషా ఎవరి మనిషి భాషా ఎవరి మనిషి సీఎం మనిషి బుల్లెట్ భాషేనా వస్తుందా లేదా చెమట పోస్తుంది బుల్లెట్ ప్రూఫ్ సెక్యూరిటీ షోఫ్ బంద నైస్ కార్ ఎవడ బుసము పైనుంచి కబురిస్తే వెళ్లి తేరాల్సిందే వేస్ట్ దండగా డ్రైవర్ రాజా నువ్వు వెళ్ళి రాజా చెప్పారుగా వెళ్ళు నేనెవరు తప్పు చేసినా నిలదీసి అడుగుతాను నేను తప్పు చేస్తే క్షమించమని అడుగుతాను మీరు తప్పు చేశారు మీరు నన్ను మంత్రాన్ని అడిగారు నేను చెప్పను అన్నాను మా అమ్మని బెదిరించారు నన్ను చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు అప్పుడైనా నేను మంత్రాన్ని చెప్తానేమోనని నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ బాబా ఆనాడు చెప్పిందే ఈనాడు చెప్తాడు ఈనాడు చెప్పిందే ఏనాడు చెప్తాడు నేను మంత్రాన్ని చెప్పడం కుదరదు నేను విషయం చెప్తాను ఓ పౌరుడిగా చెప్పవలసిన బాధ్యత నాకుంది మీరు చక్కగా పాలించి ఉంటే ప్రజలు మీ వెనక ఉండేవాళ్లు ఎన్నిసార్లు ఎన్నికలు వచ్చినా మిమ్మల్ని పదవిలో కూర్చోబెట్టేవాళ్లు కానీ మీరు ప్రజలకు మంచి చెయ్యలేదు అయిన వాళ్ళందరినీ అందలం ఎక్కించారు ఆదుకున్న వాళ్ళందరినీ అణగదొక్కారు భయం ఓడిపోతామన్న భయం అందుకే మంత్రం కావాల్సి వచ్చింది జనశక్తి ముందు మంత్రశక్తి ఏమీ చేయలేదు సార్ నేను సాధారణ వ్యక్తిని అసలే మీ వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను ఢీకొని కొంచెం పెద్దవాణ్ణి చేశారు ఇప్పుడు మీరే ఢీకొని నన్ను ఇంకా పెద్దవాణ్ణి చేయకండి వద్దు అది మీకు సమస్య నాకు తలనొప్పి నిర్ణయం మీరే తీసుకోండి నన్ను సాధారణ వ్యక్తిగా వదిలేయటమా లేక పెద్దవాణ్ణి చేయటమా అని నాతో గొడవ పెట్టుకోవటమా లేక సామరస్యంగా పోవటమా నైస్ నైఫ్ కదా Sir, Ippudu Ramaswami is very bad man. You are following him. You are free leader. You should not follow anybody. You should lead everybody. English character, sir. Katti Visiranu. Padhi second lo time is to nanu. Padhi second lo loga katti meiru tishthe samaro. Nenu tishthe sandhi. Nenu yu meke udhreanu. Katti meiru tishthara nannu tiyam antara. Talapaga unsana tiyana. Now Baba counting starts. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Now, you put it on someone, you know? You are a poor shot. 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 నాతో ఢీకొంటేనే నువ్వు పెద్దవాడు అవుతావని కాదు నిన్ను వదిలేసినా పెద్దవాడు అవుతావు వదలు నిన్ను జైల్లో తోయిస్తాను ఎంత తేలిగ్గా లోపలికి వచ్చావో అంత తేలిగ్గా నువ్వు బయటికి వెళ్ళగా బుల్లెట్ మిషన్ గన్ బాంబ్ ఇవి నిన్నేమీ చేయలేవు అందుకని అంతకన్నా పవర్ఫుల్వి మీడియా టీవీ ప్రెస్ పెన్ నువ్వు తప్పించుకోలేవు వంద బుల్లెట్ల నుంచి నువ్వు తప్పించుకోవచ్చు కానీ కెమెరాలో ఒక్క ఫ్రేమ్ దొరికితే చాలు డ్రైవర్ పగ తీర్చుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో పథకం పని నన్ను చంపటానికి వచ్చేవాని దేశమంతా 
అన్ని పేపర్లోనూ అన్ని టీవీల్లోనూ న్యూస్ ఫ్లాష్ అవుతుంది ఒకే రోజులో ఫ్లాష్ అవుతుంది అప్పుడు నీ కాళ్ళు చేతులు విరిచి జైల్లో తోస్తారు చెప్తాను చెప్తాను ప్లీజ్ ప్రెస్ వాళ్ళంతా ముందుకు రండి రండి అందరూ శ్రద్ధగా వినండి ఒక పథకం ప్రకారం నన్ను చంపాలనే ప్రయత్నంతో సెక్యూరిటీ కళ్ళు కప్పి నా కారులో దూరింది వీడే పేరు బాబా ఇందుకు సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి బుల్లెట్స్ పడి ఉన్నాయి కారు సీటు చెరిగింది ఇదిగో నన్ను చంపడానికి బాబా తీసుకొచ్చిన కత్తి బాబా మనుషులు నన్ను పట్టుకున్నారు సార్ మనకన్ని విషయాలు తెలిసిపోయి ఆ రోజు మీరు బాబాని చంపమని చెప్పింది సేఫ్టీకి టేప్ చేసి ఉంచాను ఇప్పుడు మీరు కూడా దగ్గరే ఉన్నారు తా ప్రెస్ వాళ్ళు కూడా అక్కడే ఉన్నారు తా అక్కడికే తిన్నగా వచ్చి ఈ టేపులు ఇచ్చి విషయం అంతా చెప్పమంటున్నారు క్షమించండి నేను చెప్పలేదు నన్ను చంపేస్తారు దొంగ దెబ్బ కొట్టడం నీ పాలసీ దొరలా వచ్చి కొట్టడం నీ బాబా పాలసీ బుల్లెడ్ భాష పక్కనే ఉన్నాడు రెండు నిమిషాలు ఇక్కడికి వచ్చేస్తాడు నన్ను చంపడానికి మీరే తనను పంపించాలని ప్రెస్ కి చెప్పేస్తాడు మీరు మాట్లాడే క్యాసెట్ ప్రెస్ ముందు ప్లే చేస్తాడు మీడియా ప్రెస్ హెడ్ లైన్స్ ఇప్పుడు పది కౌంటింగ్ కాదు నా ఐదే కౌంటింగ్ ఐదు కౌంటింగ్ లోగా కత్తి తీసిన చోట పెట్టలేదు నువ్వు బెంబేల్ బాబా కౌంటింగ్ స్టార్ట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ థ్యాంక్ యూ ఇది ఓ చిన్న ట్రయల్ మాత్రమే కొంచెం అతిగానే ఉండి ఉండొచ్చు ఇలాంటి సంఘటన జరిగితే మీరు ఎంత అలర్ట్ గా ఉంటారో చూద్దామని చేశాను అలర్ట్ గానే ఉన్నారు వెనీ థ్యాంక్స్ ఇక మీరు వెళ్ళచ్చు వెళ్ళండి వెళ్ళండి చాలా బాగా నటించారు చాలా సంతోషం నీ దారి వేరు నా దారి వేరు అన్ని వదిలేద్దాం మర్చిపోదాం సామరస్యంగా వెళదాం జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది గతం గతం I'm a man on a mission with ambition as I hear the beast Tell me to an Indian tradition with a plan to make the whole world safe and free The name is Baba, yeah that's me The name is Baba, yeah that's me The name is Baba, yeah that's me Cancel the PM's appointment Okay, go to G Adi, ye mantram Ye mudra tirsa Mantram sa dhita pudu, pedal ka dhatan susa nao Kaniya dhe ondo tili dhe nde అతని జాతకం కావాలి ఏమిటి మీరనేది అవునమ్మా బాబా జాతకాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోవాలని నన్ను పట్టుకుని ఎందుకు కొట్టారో నాకు తెలియదు నేను ప్రాణం పోయినా ఆ జాతకం గురించి ఏ వివరం చెప్పకూడదని నిర్ణయంతోనే ఉన్నాను వాళ్ళు నా కుటుంబాన్ని సజీవ దహనం చేస్తానని బెదిరించారమ్మా గతి లేక చెప్పానమ్మా అమ్మా వాళ్ళు మాటలు చెప్పేవాళ్ళు కాదు చెయ్యగల సమర్థులు అలాంటి లాంటి వాళ్ళు అయినా పర్వాలేదు సీఎంఏ పిలిచి బెదిరిస్తే దారి లేక చెప్పేశానమ్మా నన్ను క్షమించు అమ్మా నన్ను క్షమించు అమ్మా మన బాబాను చంపాలని ప్రయత్నించింది ఆ సీఎం మనుషులేనమ్మా కాలనీలో వీళ్ళని వాళ్ళే పడగొట్టించారు కనకరాజు గారిని గొడ్డిని బాధ్యులాంటి బాధ్యారు మంత్రం చెప్పిన రామస్వామి ఇంటికి వచ్చి మిమ్మల్ని బెదిరించాడు ఇలాంటి మనుషులు పరిపాలిస్తే ఈ దేశం భరించ కదా ఆ మంత్రాన్ని చివరిసారిగా ప్రయోగించే అవకాశం మీ చేతుల్లోనే ఉంది మీరే ఆదుకోవాలమ్మా ఇంతవరకు బాబా ఇతరుల కోసమే మంత్రాన్ని ఉపయోగించాడు తన కోసం ఉపయోగించుకోలేదు ఉన్న ఈ ఒక్క అవకాశాన్ని నా స్వార్థానికి ఉపయోగించమని అడిగితే కన్న తల్లి నెలా అవుతాను ఆదాయం వచ్చే స్థలము పోయింది తలదాచుకునే ఇల్లు పోబోతుంది నా బిడ్డ కూలి పని చేయడం మూటలు మొయ్యడం ఇక మీద చూసి నేను భరించలేను అమ్మ నా గురించి దిగులు పడకు నాకే కోరిక లేదు ఈ మంత్రం వల్ల నీకేం కావాలో ఆ చెప్పు అది నేను చెప్తాను బాబా ఒకే దెబ్బకి రెండు పళ్ళు రాలాలి ఆయన మాత్రం సీఎం అవకూడదు నువ్వు బాగుండాలి మేము బాగుండాలి దానికి ఒకటే ఒక మార్గం ఉన్న ఒక్క అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని నువ్వు సీఎం కావాలి మంత్రికి గెట్అవుట్ బాబాకి కట్అవుట్ 
బాబా వస్తే దేశభక్తి దైవభక్తి పెరుగుతుంది మన దేశం రామరాజ్యం అవుతుంది వస్తావు తప్పకుండా వస్తావు నోట్లో నాలుగు నోళ్ళ నాయకులు అయ్యారు తప్పట్లు కొడితే పార్టీ పెట్టారు బాబా ఇంతవరకు అట్లాంటి గ్యాంగ్ దేశాన్ని వెళ్ళారు ఒక్కసారైనా నీలాంటి మంచి మంచి దేశాన్ని వెళ్తే బాగుంటుంది కదా సరే అని చెప్పు బాబా ఆలోచించుకో బాబా బాబా ఇదే నీ దగ్గర ఉన్న చెడ్డల పాటు పెడదానికి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తావు బాబా నీ నిర్ణయం చెప్పు నా నిర్ణయమా వద్దులేమ్మా నేనేం చేయాలి అది నువ్వు చెప్పు నువ్వేం చేసినా మంచే చేస్తావు నాకు మంత్రం వద్దు నువ్వే ఉపయోగించుకో నీకేం చేయాలనిపిస్తే అది చెయ్యి అన్న నువ్వు సీఎం కావాలని కోరుకుని మంత్రం ప్రయోగించానా నేను ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకున్న ఆ మంత్రాన్ని చెప్పలేదు మరి నేనా నేను రెడీ బాబా జనానికి నాకు ఎడతగిన అనుబంధం ఉంది చూడు సన్నాయ్ సీఎం ముందు సన్నాయ్ వస్తే బాగుంటుంది సీఎం సన్నాయ్ వస్తే అసహ్యంగా ఉంటుంది అన్నాయ్ నేను రే గుర్తంకాయ స్వచ్ఛంగా చీఫ్ మినిస్టర్ చెప్పరా ఇది చెప్పరా చూద్దాం ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఐ థింక్ ఐ ఎమ్ ఓకే రే ఆఫ్రికా నువ్వు నన్ను అంతకుండా చేయొద్దు బాబా నేను రెడీ బాబా రెడీ ఏం చూస్తున్నా నేను సూట్ కానా సరే నేను వద్దు అమ్మని సీఎం చేయి మన అందుకే హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటది చీఫ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ అంత చీప్ అయిపోయింది కదా తలుచుకున్న వాళ్ళ సీఎం ఎవరు కావాలన్నా ముఖ్యమంత్రి అవ్వచ్చు ఎటువంటి పదవి అదెంత పెద్ద బాధ్యత అరే ఒక పనివాడితో నలుగురు పిల్లలు ఉన్న ఇంటి నెట్టుకు రావడానికి అల్లాడిపోతున్నారు దేశం అనేది ఎంత పెద్ద ఇల్లు ఎంతమంది జనం ఎంతమంది ఉద్యోగులు ఎన్ని సమస్యలు అంతమందిని సమర్థించాలంటే ఎంత అనుభవం కావాలి తెలివి కావాలి నీతి కావాలి నిజాయితీ కావాలి త్యాగం కావాలి సీఎం అవుతారట మామా ఒక తండ్రి మంచివాడైతేనే ఒక కుటుంబం బాగుంటుంది ఒక నాయకుడు ఒక సీఎం మంచివాడైతేనే ఒక దేశం బాగుంటుంది బాబా నువ్వు అనుకున్నంత మంచి మంచి దేశంలో ఎవరు లేరు నాకు తెలిసి ఒకే ఒక్కడున్నాడు ఎవరు నువ్వే బాబా మొత్తానికి ఏదో ప్లాన్ వేసి అమ్మా కనకరాజు గారు ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఆ మంత్రం చెప్పి కోరుకున్నాను అమ్మా నీకు వారి గురించి తెలుసు స్వతంత్రం కోసం పోరాడారు బాగా చదువుకున్న వారు మంచివారు యాభై ఏళ్ల రాజకీయ అనుభవం ఉన్నవారు పెళ్లి చేసుకోకుండా వారి ఆస్తులన్నీ పేద ప్రజలకు పంచినవారు ప్రజలకు నిస్వార్థంగా సేవ చేయాలని ఆశించేవారు కనకరాజా ఎవరా తెల్ల జుట్టు కదర్ చట్టు కళ్ళ జోడు పెట్టుకుని మర్చం మోహించుకుని తిరుగుతుంటాడు ఆయన ఏమా ఆయన వచ్చి నేను అడిగాడా జెండా ఎగరేమంటే పైకి చూసి కళ్ళు తిరిగి కింద పడిపోతాడు అట్లాంటాయని ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు చేస్తావు అయినా ప్రజలకు ఆయన ఏం సేవ చేస్తాడని ఏమండి ఈ నడిగేవాళ్ళు అంటూ ఒక్కడు కూడా లేరా ఉన్నారు అరుణాచలం ప్రజలకు సేవ చేయడం కోసం అని మనమే సీఎం అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు మన మూలంగా మంచి వ్యక్తి సీఎం అయితే చాలు దేశం బాగుంటుంది ప్రజలు బాగుంటారు మనం ప్రజల్లో ఒకళ్ళం కరెక్టే బాబా నువ్వు చెప్పింది నీ మంత్రం వల్లే తను ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడని ఆ మరిచెంబు మొఖానికి నువ్వు ముందే చెప్పు లేదనుకో తన సీట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మన చీపితో నెట్టిస్తాడు తర్వాత మనం బెంబేల్ నోట్ దిస్ పాయింట్ ఎలా ఉంది కరెక్ట్ వారి పదవిలోకి వచ్చిన తర్వాత మనం వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా వీడు మావాడు పనిపించండి ఆ స్థలం కావాలి ఈ స్థలం కావాలని అడుక్కోవాలిగా మనం అందరం ఎప్పుడు మారతామో నేను చేసింది కరెక్ట్ గా అదే బాబాజీ గారి అనుగ్రహం అనుకుంటాను అలాగే కానీ పనికి మారిన వాళ్ళంతా పార్టీ నాయకులైతే ఏమవుతుంది కనకరాజు ఇక నువ్వే మన పార్టీకి నాయకుడివి అలాగే మన పార్టీని వదిలి వెళ్లిన వాళ్ళందరినీ తిరిగి కూడ తీసుకో తను అనుకున్నది ఇప్పుడే ఇప్పుడే జరగాలి అనుకున్న వాడు రాజకీయ నాయకుడు కాదు రామస్వామి ఎవరైతే నీకే అడ్డం వస్తే తొలగించి నా సపోర్ట్ తో ముఖ్యమంత్రి అయిన వాడు ఓ పురుషోత్తం నాకు పక్షవాతం వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి అయినా వచ్చి చూసేటట్టయ్యా మరోసారి ప్రజల వాడిని ముఖ్యమంత్రిగా చూడకూడదు నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి ఈసారి యాభై కాదు నూట ఇరవై సీట్లు అడుగు ఇవ్వనంటాడు ఇండిపెండెంట్ గా నిల్చుంటానని చెప్పు నిలబడమంటాడు నిలబడు నేను చూసుకుంటాను ఆ గుంట నక్కలకి ఈ పెద్ద పుల్ బాబాయింటో చూపిస్తాను కనకరాజు ఎవరు వేసిన మంత్రము నువ్వు కొట్టే వచ్చా పాట్ అప్పుడప్పుడు వచ్చి నన్ను కలుస్తూ ఉండు గుర్తుంచుకో నువ్వు కనకరాజువి ధర్మరాజువి కాదు నేను వీరరాజుని విధురుణ్ణి కాదు వస్తానండి ఏమిటి నూట ఇరవై ఏమిటి అవసరమే ఎప్పుడు యాభై సీట్లకే ఇచ్చేది అవును పార్టీ కార్యకర్తలు చాలా మంది ఉన్నారు అదీగాక పార్టీ నుంచి వైదొలిగిన వాళ్ళని మళ్లీ కలుపుకున్నాను వాళ్ళందరూ 
పార్టీ కోసం ఎంతో కష్టపడ్డారు ఇప్పుడు సీటు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అందుకని ఖచ్చితంగా నూట ఇరవై సీట్లు కావాలి అన్ని సీట్లు ఇవ్వను అయితే నాకు వేరే దారి లేదు సొంత కుంపట అవును చాలా సంతోషం పులితో పోటీ పడుతున్నావు జాగ్రత్త ఆ దేవుడి అనుగ్రహం ఉంది దద్దయ్య గారి అండ కూడా నాకే ఉంది వెళ్ళొస్తాం మంత్రాన్ని ఉపయోగించాడా దిగులు పడాకండి మూడు రోజుల్లో యాగాన్ని చేసి ముద్రని మంత్రాన్ని కనిపెట్టి ఆ శక్తిని అంతం చేస్తాను అయ్యా తమరు తమ పార్టీని సీఎం గారి పార్టీలో కలిపినందుకు పెద్ద గారి కోపం వచ్చి పార్టీ లేనప్పుడు ఇక ఆఫీస్ ఎందుకని పార్టీ నా కనకరాజుకు అప్పగించారండి ఇప్పుడు ఆ కనకరాజు మీ రూమ్ లో మీ సీట్ లోనే కూర్చున్నా అండి నా ఆఫీస్ లో నా రూమ్ లో నా సీట్ లోనా వాడిని ఇప్పుడు ఎలక్షన్ టైము గొడవలు పెట్టుకోకూడదు మరి బాబా తల వెంట్రుకలు అరికలు మట్టి వచ్చే పౌర్ణమి వరకు మంత్రం భరించకూడదు అండి ఏం చెయ్యాలి ముద్ర పూజ ఆ పూజని ఊడల మర్రి కింద శివరాత్రి నాడు పన్నెండు గంటల లోపు నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు మంది తాంత్రికులు యాభై నాలుగు మంది నపుంసకులు వచ్చే ఎనిమిదవ తేదీ శని మారుతున్నాడు అతని జాతకం ప్రకారం నోటి తులసి వల్ల చేయి చేసుకోవటం పోలీసులు కోర్టులని గొడవలు జరుగుతాయి అవి జరగకుండా చూడండి బాబా యొక్క ముద్రను కనిపెట్టగలిగితే అది ఫలించకుండా ఉండటానికి ఏ పూజ చేయాలో వాళ్ళకి తెలుసు ఆ ముద్రను మంత్రమును వాళ్ళు తెలుసుకున్నచో బాబా ప్రాణానికే ప్రమాదం దీనికి పరిహారం ఏం లేదా దైవశక్తిని క్షుద్రశక్తులు ఎప్పుడూ ఎదురిస్తూనే ఉంటాయి మంత్ర తంత్ర ఎంత పూజలిరిగిన మాంత్రికులు జాతకుని గ్రహస్థితులను పరిశీలించి గ్రహములు ప్రతికూలించు సమయము చూసి ఆ జాతకుని అంతము చేయటకు ప్రయోగములు చేసేదరు ఇప్పుడు బాబా గ్రహస్థితి చాలా బలహీనముగా ఉన్నది తల్లి స్వామి ఆ అవతార పురుషుడు బాబాజీ కూడా నా బిడ్డని కాపాడలేడా స్వామి బాబాజీని నమ్మిన వారికి కష్ట నష్టములు వాటిల్లవు తల్లి బాబాజీ గారికి మనకు అంతెందుకు ఈ సృష్టికే తల్లి లోకమాత ఆ ఆదిపరాశక్తి బాబాకి శక్తినిచ్చి కాపాడుతుంది మంత్రము ఫలించు శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది బాబా శక్తి నీవు తల్లి అని ఆ అధిశక్తి పరాశక్తి కాళికాంబను వేడుకో నేపేది శ్రద్ధగా వినండి నాది చేతి ముద్ర చూడండి ఆ ముద్రలోనే అందరూ ఉండండి
मारो मेरी तपस्या को बर्बाद कर दिया श्री चक्रम बाबा मेडो श्री चक्रमा इधे ने गमन जगह बोलम विचित्र ये श्री चक्रम शक्ति सामान्य का दो इधे बाबा मेडो को नवर को अतः ने ये बोलो ये भी चाहिए लेरो ये रोज से बरात्रि पन्नड़ घंटा लोग अतः ने मेडो चार श्री चक्र ने थी साइड है श्रीचक्रा पूज चेयर श्रीचक्र मेलों से अम्म पादाल चंत उ पूजिस्ते शुभक अम्मा सर
శక్తి గ్రహించలేకపోయాను మిమ్మల్ని అనుమానించాను నన్ను క్షమించండి గురుదేవ మన దేశం ఎప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతుంది భారత ఆవునికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు చేరువలోనే ఉంది ప్రతి మనిషి సంతోషంగా ఉండటానికి ఏం చేయాలి స్వధర్మ పరిపాలన మొదటిది మనిషి తన తనువుని మనసుని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి రెండవది తన కుటుంబ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి మూడవది తన సాటి మనుషులకు ఉపకారిగా ఉండాలి ఉపకారి కాకపోయినా అపకారి కాకూడదు ఈ ధర్మాలను పాటించే మనిషి తను సంతోషంగా ఉంటాడు సాటి వారి ప్రేమను పొందుతాడు బాబా ఇంకా నీకేదైనా కోరిక ఉన్నదా ఒకటే కోరిక గురుదేవా మీ ముఖాన్ని చూడాలి మా అమ్మ లేని లోకంలో నాకు ఉండటం ఇష్టం లేదు నేనిప్పుడు ఈ హిమాలయాల్లో మీ సన్నిధిలో ఉండాలి నాకు దీక్షనివ్వండి ముందు నువ్వు ప్రజల మధ్యకు వెళ్ళు ప్రజలతో కలిసి ఉండటమా హిమాలయాల్లో ఉండటమా అని నువ్వే నిర్ణయించుకో నీ నిర్ణయం ఏదైనా మా ఆశీర్వాదం ఎప్పుడూ నీకుంటుంది యథా ఇచ్చసి తథా ఆనంద శుభమస్తు
ప్రజల క్షేమాన్ని నే మరిచిపోను నా ప్రజల క్షేమాన్ని నే మరిచిపోను నే బ్రతికేది నీ కొరకే విడిచినే పోను గద్దెలను బిత్తెలను నే కోరుకోను కాలాల హక్కులను నే మించిపోను ప్రణవము <laughs> 